ஏற்றான் புன்னமாட திருக்குறுகூர் நம்பி என்றும் என்னை இகழ்விலன் காண்பினி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களோ ஆச்சாரிய வைபவமணிதி சில கொப்பத்தனங்கா சொத்தாரு அட்டைத்தே ஈ பாசுரன்லு எழுமையும் எம்பிரான் எழுமையும் எண்டுபிரான் இண்டு தொட்டும் ஈரோது பிராரம்பிச்சு இங்க எப்படிக்கு நாக்க நம்மாழ்வார் திருவடி தப்ப வேறு ஏன் நாக்கு கெத்தியனை இல்லேது அட்டைத்தே எம்பிரான் எம்பிரான் நீங்கள் சர்த்தம் உப்பகாரடுத்து நோச்துந்தி சாமின் செப்பத்து உப்பகாரம் செப்பத்து ஆ பிரக்காரம் எம்பிரான் அனை உக்கை சர்த்தானு பெட்டுக்கொண்டி எந்த உப்பகாரம் ஜேசிவிடு நம்மாழ்வார் நாக்க ஆயின ச்வாமிகா உன்னாடு நான் உப்பகாரம் ஜேசிவிடு அன்று செப்பி ரெண்டு செப்து நன்று அஷ்சினிமேன பாசரம் ஈ பாசரம் முடிந்தி லாஸ்த் காலக்ஷேப்பன்லு புரத்தாழ்வாரு ஆயினை திருக்குமாரடு பராசரவட்டு ஆயின் எது திருமந்திர அர்த்தன் செப்பாலான்சி காண்புன்ன புடு ஆகானுல் ஆசாடு புருஷ்டன் அட்ல உன்ன புடு அப்படு பைட்டு உண்டைத் தொழு சிஷ்விடுந்து பைட்டு முழுத்து அனி உக்க மாட்டு செப்பிக்கு தரமாத்த பராசர் பட்டில் பைட்டு போங்கானும் போத்தனு பிலேவு நின்று பேச்தானும் இயி திருமந்தரத்தனி இந்து கண்டி அதனா அதனா ஆசாட்டுகரு போவால் போயின்தரவாத்த அந்துவலை நேனே சப்தாலும் செப்பி ஏற்கிறேன்டே ஆ பிரக்காரம் ஆ காடுனா ஆசாடு வைபமும் ஆசாடு உண்டே உக்கு சிடி எப்பு ஜப்து நான் சிஷிடு போசும் இந்துகோ சிரி ஜப்தேலின்டே ஆசாடு நிதி பிரதானம் பகரவந்துரு தரவாத்துதா பிரதாம் பார்வனிட்டை சரமா பார்வனிட்டை Vocês அந்து வல்லா, அனையின் நிருகியத்துக்கு கட்டாக்சும் ஜேசியும். அது ஜேசியும் தவர் வல்லா, நேன் இது பிரக்காரம் ஏந்தினும். அட்டைத்து பகபந்த சம்மந்தான்று ஏன் சுவாமி கட்டாம் உண்டாது? பகபந்த சம்மந்தன் தீச்குண்டு ஏன் கட்டாம்? ஆசாரி சம்மந்தன்தா பிரதாம்க காவரண்டாதே. Okey, perapan itu undi, okey, situ itu adalah cerna agak jatuh di. Orang cerna agak ini juga ni sampradaya yang upkan je dekat. Asal cerna agak ini dekat bagaun tu ni dekat. Hari bad, malam tu bagaun tu ni dekat. Hari nak kering, pada ni yang cerna agak tanjung ini bad. Orang kor kalimar, nahanu kiri, yang ada dah begini pura deh ini jepi. Siri bera manggar naga ini sih. Anu cepet asal cerna di bawah sih. Tuanah mau le di bawah sih. Ah di bawah sih anu kiri. Ini terlalu banyak apa nak beri hati dia dengan siapa nama orang baru, anak orang ini cuma bahasa ramah asyik dia. Atau mana orang itu, hampir bagaun terus bagaun terus dia pinter baca. Dan dia yang nak orang ini raja orang jepun ada, badar kau dia orang ini pat, kau ni mana dia? Yang tu kosih perkara ni betul betul. Yang perihal kan ini, bukan macam macam yang ini teh, alam dunia ini cerita orang kan? Ada. Jadilah bagaikan tuh tiru beri potkoran teh, modal sama sahaja skor. 
సమాచారం చేసుకోవాలంటే ఈ కాలంలో స్వామి నాకు ఇప్పుడే ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇరవై దాకా కాలేదు ఏడున్నర సంవత్సరం ఎనిమిది సంవత్సరం లోపల సమాచారం చేసుకోవాలా పంచ సంస్కారం కాలేదంటే ఇప్పుడే ఇరవై ఎనిమిది స్వామి అంత రిటైర్డ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చేసుకుంటాను దాని రెట్టున్న కట్ట ఉంటుంది అంటనే అని చాలా మందికి ఇలాంటి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఉంది అటైతే అది కష్టం లేదు అయితే వాళ్ళ అభిప్రాయం అనేది కష్టం దొరుకుతుంది కదా మధ్య కష్టం రెండోది భగవంతుడు తిరువడి డైరెక్ట్ గా పట్టడం వద్దు అంటే పట్టం కాదు పట్టం కాదు ఏమిటే ఆ భగవంతుడు నువ్వు డైరెక్ట్ గా మనకి కర్మాలు ఉండాలి ప్రారబ్ధ కర్మ ఉండదు సంచిత కర్మ ఉండదు సో సంచితం పోతే కూడా ప్రారబ్ధ కర్మ పూర్తిగా పోతే కానీ ఆయన ఆయన తిరుగుడి పట్టుకోని కాదు అందువల్ల ఇది పూర్తిగా పోవాలా ప్రారబ్ధ కర్మ పూర్తిగా పోవాలంటే ఈ శరీరం తొలగాలి ఈ శరీరం పోవాలా శరీరం పోతే కదా ఇక్కడ కాదు భగవంతుడు అనుభవం భగవంతుడు అనుభవం అనేది ఈ లోకంలోని మనకి దొరుకుతుంది అంటే దొరకు భగవంతుడు అనుభవం కాలంటే దేశాంతరం దీర్ఘాంతరం అంటారు రెండు విధమైన శబ్దం దేశాంతరం దీర్ఘాంతరం దేహాంతరం అంటే ఈ దేహం కాదు దేహం అంటే శరీరం ఈ శరీరం కాదు ఇంకో శరీరం కావాలి భగవంతుడు అనుభవం కావాలంటే దేశాంతరం అంటే ఈ దేశం కాదు ఏం దేశం అది వైకుంఠ శ్రీ వైకుంఠ దేశం అక్కడ దా మనకు అనుభవం దొరికింది అట్లయితే మనం భగవంతుడు అనుభవించాలనుకుంటే ఇక్కడ అనుభవించడం కాదు ఇక్కడ అనుభవించడం కాదు స్వామి సరే శ్రీ వైకుండ పోయి అనుభవిస్తాను ఈ శరీరమే శ్రీ వైకుండ పోతుంటే లేదు దానికి అప్రమృతమైన తిరిమేంది ఆ తిరిమేని చేసుకుంటే దాని తర్వాత మన భగవంతుడు అనుభవిస్తాను అటైతే ఇక్కడ మనకి అనుభవం అనేది లేదు ఈ దేశంలో అనుభవం లేదు ఈ శరీరంలో అనుభవం లేదు అయితే శరణాగతి చేసిందే ఈ శరీరంలో ఈ దేశంలో ఆమె అటైతే మమ్మల్ని శరణాలు చేయాలంటారా వద్దంటారా అటైతే మేము సమాచారం చేసుకోవద్దంటారంటే అట్లా కాదు భగవంతుడిని తిరుగుడి పట్టుకునే దానికన్నా ఆచారు నిండ స్వరపం చెప్పి చాలా స్వరపం ఎందుకు చదువుతా ఆ మాట చెప్తున్నట్టే దొరికి దిమ్మ ఇది ఫినిష్ చేస్తాం ఇప్పుడు దేశాంతరం దేగాంతరం చెప్పాను కదా దేశాంతరుడు వేరే దేశం దేగాంతరుడు వేరే శరీరం తీసుకోవాల అయితే ఈ శరీరం ద్వారా దా నేను శరణాగ్ చేశాను ఈ దేశంలో దాన్ని శరణాగ్ చేశాను అప్పుడు ఈ దేశంలో ఈ శరీరం నేను శరణాగ్ చేసి నాకు ఫలితం ఇక్కడ లేదు నువ్వు అక్కడ సేవికుని వచ్చి ఉంటే నీకు నేను అని చెప్తే మనకి నమ్మకం ఉంటుంది శాస్త్రం చెప్తుంది నమ్మకం ఉంటుంది స్వామి నాకు వెంటనే కావాలా ఒక నెల రోజులు ఉద్యోగం చేశాను చేసేవా తమ్ముడి జీతం ఇప్పుడే కాదు రిటైర్డ్ అయినప్పుడు ఇస్తాను ఇప్పుడు ఎప్పుడు రిటైర్డ్ అవుతావో అప్పుడు ఇస్తానంటే రాకుండా ఏమి స్వామి నాకు నృత్య పడికి నాకు అన్నానికి కావాలి కదా పిల్లలంతా ఉండదు పిల్లలు ఉండదు దాని వాళ్ళకి ఏం కావాలని చేయాలి చేయాలి కదా అక్కడ నేను ఇస్తాను అనుభవించే దానికి ఇస్తానంటే ఏంటి రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా పెద్దది చేస్తాడంటే అది లాభం లేదు అదే ప్రకారం భగవంతుడైన ఇక్కడ నేను శరణాగతి చేశాను ఈ శరీరం ద్వారా శరణాగతి చేశాను శరీరం చూస్తేనే ఇక్కడ ఇచ్చి కావాలా ఈ దేశాన్ని చూస్తేనే ఇక్కడ ఇచ్చి కావాలా ఎందుకోసం చెప్తున్నంటే లేదా స్వామి నేను ఇప్పుడు సన్నతికి పోతున్నాను సన్నతికి పోయి బ్రహ్మాలు సేవిస్తున్నాను మంత్రాసనం చేస్తాను ఏదో చేస్తున్నాను నాకు అనుభవమే కదా ఆ అనుభవం ఇక్కడ దొరుకుతుంది భగవద్ అనుభవం ఉంటే పూర్తిగా ఉండదా లేదు ఆ భగవద్ అనుభవం పూర్తిగా ఉండదు అంటే లేదే ఒకటి రెండోది ఆ అనుభవం మనం ఇస్తున్నాం కదా భగవంతుడి మీద సమర్పిస్తున్నాం సమర్పించినప్పుడు ఆ సమర్పిస్తే వస్తువుని భగవంతుడు తీసుకుంటున్నాడు కదా పనులు ఇస్తున్నాము జీడి పంపిస్తున్నాము ద్రాక్షలు ఇస్తున్నాము ఏదో పలహారంతా మనం ఖరీదు చేసి పెట్టుకున్నాము ఏదైనా ఒకటైనా తీసుకుంటున్నాడు ఆగింది ఏడో తారీఖు శ్రీ జయంతి అనే ఉత్సవం కృష్ణ జన్మావతారం రాబద్ది ఎన్ని పలహారాలు చేస్తాము ఎన్నెన్ని చేస్తాము అంతా ఆయన తీసుకుంటాడంటే చూస్తాడు తీసుకుంటాడు ఒక నెల సీట నోట వేసుకున్నాడంటే మనకు ఒక ఆనందంగా ఉంటుంది కావాలి చే చివరిలో ఇస్తుంది బాగున్నది చాలా బాగుంటుంది ఎంత బాగా చేసావు ఎంత శ్రమ పెట్టావో 
ఆ మాట కూడా అక్కర్లేదు ఒక్క మాట బాగుండు అని చెప్తే మన తృప్తిగా ఉంటుంది కాదు కొన్ని ఇంట్లో ఇలా జరగదు భార్య చాలా క్షమపడి చాలా పని చేసిపెట్టింది ఆయన బాగా గబాగా వస్తాడు కూర్చుంటాడు ఏదో కూర్చొని ఆకలి వేస్తుంది ఒకటి పోటీ పెట్టద్ది అది పురుషు పోస్తుంది అన్ని పోస్తుంది గబాగా ఏదో తినాలి తినాలి తీర్చి నోట వేసుకొని కొనిపోతా ఉంటాడు ఎట్లా ఉండదండి ఏదో తినాలి అప్పుడు అంత ఎంత శ్రమపడి చేశాడు అంత శ్రమపడి చేసిన తర్వాత భాగలేదనే చెప్పచ్చు కదా ఎందుకు చెప్పంటే భాగలేదని చెప్తే కూడా అట్టయితే ఈ వంట చేసిన దాన్ని ఈ ప్రకారం చేసేను అనే ఒక తలింపు వస్తేదా బాగలేదని చెప్పవచ్చు భగవంతుడు ఏదైనా చెప్తాడంటే ఏం లేదండి చేసి పెట్టాను చేసి నేను చెప్తున్నాడు ఎందుకో మీరు పుట్టాలని మీరు నిలిపే బాగండి ఓ అట్లా స్వామి ఇంత తలవకుండా చేసి పెట్టాను ఇంకా పెట్టను కాదు కాదు ఎందుకోసం చెప్పినంటే ఆచారుతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది బాగా తెలుసుకోండి ఆచారుతో ఎందుకంటే ఏం తీసుకునే జరగదు మనకు అనుభవం ఇక్కడ లేదు పూర్తయిన అనుభవం దొరుకుతుంది ఏదో ఇస్తున్నాడు అనుభవిస్తున్నాడు అయితే ఆ అనుభవం శాశ్వతంగా లేదు పూర్తి అనుభవం లేదు అయితే ఆచారుడు అట్లా కాదు అట్లా అట్లా కాదు నేను అడ్డదారికి పైన మొదటి తల్లి చేయి చేయి తల్లి బాబా ఎందుకు పోతున్నావు అది చేయకూడదు ఇట్లా ఏ పక్క అని నేను దీన్ని నన్ను దిద్దివాళ్ళు చేస్తాడు అది కాకుండా నేనేదో ప్రేమగా తీసుకుపోయి ఆయనకి ఇవ్వాలనుకుంటాను ఇది ఏంటంటే నా వస్తువు అని తీసుకుని ఇవ్వాల ఆచారుకి ఇచ్చే వస్తువు నా వస్తువు నేను సంపాదించను అని చెప్పి ఆ ప్రకారం ఇచ్చేయంటే నీకు నరక ఉంటుంది శాస్త్రం అప్పుడు నా వస్తువుని ఇవ్వకూడదు ఆచారుడు వస్తువు ఆచారుడు దగ్గర తిప్పిస్తున్నాడు అని అర్థం అది బాగా తెలుసుకోండి అప్పుడు ఆచారుడు వస్తువు ఆచారుడు తిప్పిస్తున్నాడంటే నాకు ఎలా స్వామి ఆనందం వస్తుంది ఆయన వస్తే ఆయన విశేషము నాకు ఆనందం వస్తుందా ఆనందమే రాదు ఎలా వస్తుందో ఆనందం వస్తుంది అది ఆయన వస్తువు నా దగ్గర ఉంది కదా నా దగ్గర ఉంది ఆయన తీసుకున్నాడు కదా అదే చాలు అది నా ఆనందం నా దగ్గర ఉండవచ్చు నువ్వు దగ్గర నేను ఎందుకు తీసుకోవాలా భగవంతుడు ఇస్తే నేను తీసుకుంటాను ఎవరు అని చెప్పి ఒక మాట ఆచారుడు చెప్పాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయను కాదు మనం నిర్బంధం చేయడం అంతంటే కాదు ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేవలసి తీసుకుంటాడు తీసుకుంది కాకుండా నోట్లో వేసుకుంటాడు బాగుండదు చాలా శ్రమపడి చేసేవు బాగుండదు అని చెప్పి అప్పుడు మనకి అనుభవం బాగా దొరకద్ది ఆచారుడు అనుభవం అనేది మనకు బాగా దొరుకుతుంది అయితే భగవంతుడు అనుభవం ఉండదంటే ఉన్నాయి స్వామి అక్కడ రండి ఎలాగా నీకు జీతం ఇవ్వాలని అన్నానికి కడాన్ని ఇస్తాను ఎప్పుడు ఇస్తాను రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా ఇస్తానంటే స్వామి నాకు కావాల్సింది నల్లని కావాలి కదా కాపడానికి అది లేకపోతే లాభం లేదు కదా ఆ ప్రకారం భగవంతుడు అనుభవం అయితే ఆటాడు అనుభవం అనేది నల్లని కాదు రోజుకి రోజు ఇదిగో 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 ఆ దొరుకుతుంది కదా అందుకూడదా ఆ పాసం ఉందా ఇట్లాంటి పాసం ఇండ్రు తొట్టం ఎడుమయం ఎంపిరా ఇండ్రు తొట్టం ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు నుంచే ఎడమయం ఎంపిరాను ఎప్పుడు ఆ తిరుక్కులు కూడిన ఆళ్వార్థికుని పట్టుకున్నాను ఆ రోజు నుంచి నాకు మోక్షానుభవం దా ఆ రోజు నుంచే నాకు మోక్షానుభవం ఇండ్రు తొట్టు ఇండ్రు అంటే ఈ రోజు ఇండ్రు అనే శబ్దానికి అందుకుదా ఈ ప్రకారం మనం ఆ కాలంలో ఈ తెలుగు తెలుసుకున్న నేను చాలా మందిని చూసినాను ఈ తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు వచ్చి అరవై ఉపన్యాసం వింటారు ద్రావిడ భాష ఉపన్యాసం అంటారు లేదే తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు భాషలో ఉపన్యాసం కాలక్షేపం అంటారు కదా విన్నప్పుడు వాళ్ళు పుస్తకాలు పెట్టుకో ఉంటారు ఆ పుస్తకాలు పెట్టినప్పుడు ఇండ్రు తొట్టును వస్తుంది కదా ఆ ఇండ్రు శబ్దానికి ఎక్కింది ఒక మళ్ళీ ఈ వాళ్ళే ఇండ్రు అని తెలుగు రాసుకుని దానికి అరవు భాషలో ఏం అర్థం ఇది ఇండ్ అంటే ఈ రోజు ప్రారంభించి అని రాసుకుంటాడు చాలా మంది నేను చూసుకున్నాను తప్ప ఈ ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో తెలుగు ఉపన్యాసం చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఆ కాలంలో ఎప్పుడు తెలిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ దేశంలో ఆ భాషకి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు అయినా కూడా ఆ కాలంలో ఇక్కడే తెలుగు కాక్షేపం అనేది ఇక్కడ చాలా తాను తగ్గుతా ఉంది అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారు చాలా మంది ఆ తెలుగు భాష మాత్రం బాటి మర్చిపోతున్నారు ఇప్పుడు 
అది కూడా ఒక పెద్ద పైన పాత్ర ఎందుకు చెప్తానంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎండు అనే శబ్దాన్ని ఇసి కొట్టుని వేసుకొని ఈ రోజు ప్రారంభి ఎండు తొట్టు ఈ రోజు ప్రారంభించి ఎండు తొట్టు అటు తెలియ ఇప్పుడు అంటే నాకు మోక్షానుభవం అన్నాడు ఇప్పుడు అంటే నాకు అటైతే భద్రలోకి ఆడు ఏం చెప్తానంటే మీకు ఎట్లా మీకు ఎట్లా అనుభవిస్తాడు భగవంతుడు దేశాంతరం 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 అంటే ఈ దేశం కాదు ఇంకో దేశం అయ్యింది నలమంద మిల్లదో నాడు తెలుగు సింపు తిరినాడు అని చెప్పి ఆ దేశంలో మీకు అనుభవం నాకు చూడండి అనుభవం ఇక్కడే అనుభవం ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడే జరిగింది మోక్షానుసంధం ఏంటంటే ఎందు తొట్టు ఎడిమయం ఎం గిరాను ఆ తాడుబా తినుడి పట్టుకున్నాను పట్టుకున్న తర్వాత అనుభవాన్ని నాకు పూర్తిగా ఇచ్చాడు ఆ మోక్షానుభవం అనుభవం ఇక్కడే నేను అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఇది ఆ దేశం కాదు ఈ దేశంలో అనుభవించాను ఇంకోటి మన శరీరం ఇంకో శరీరం కావాలా ఈ శరీరం కాదు ఇది ప్రాకృత శరీరం కాంచ భౌతికమైన శరీరం ప్రతివ్యక్తి చేత స్వాయి ఆకాశం అనే ఐదు భౌతిక ఆరోగ్య ఇలా పూర్తిగా ఉన్నది ఈ శరీరం నశ్వరం అస్థిరం అందువల్ల ఈ శరీరాన్ని పెట్టుకొని భగవంతుని అనుభవించడం కాదు అప్పుడేం స్వామి దాని ద్వారా శరీరం ఇస్తాను ఎట్లా శరీరం అప్రాకృతమైన శరీరం ఇస్తాను అక్కడ వచ్చి అనుభవించు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మొదలు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ శరీరం పెట్టుకొని అనుభవిస్తున్నాడు అంటాడు ఎందుకు స్వామి అటైతే ఆయన ఈ శరీరం పెట్టుకొని కడ వరకు ఉంటాడా ఈ దేశంలో ఉండే వరకు ఈ శరీరంలోనే ఈ దేశంలోనే మోక్షార్థం అనుభవిస్తాడు ఈ దే ఆయన ఎప్పుడైనా శివకుని పోవాల్సిందే ఎప్పుడైనా ఆయన పోవాల్సిందే మనము పోవాల్సిందే అయితే అట్లయితే ఆయన పోతున్నాడు కదా అప్పుడు ఆయనకి వేరే వేరే శరీరం దొరుకుతుంది కదా ఆయన వేరే శరీరం దొరుకుతుంది వేరే శరీరం కూడా అనుభవిస్తాడు కదా అదే ప్రకారంగా మేము భగవద్ అనుభవం దొరుకుతుంది అంటే అది ఇప్పుడు దొరకలేదే ఇదే కదా ఇప్పుడు మొదలు చెప్తున్నాను మీకు భగవంతుని పట్టుకున్నా కూడా ప్రపన్నుడికి అట్లయితే శరణాగతి చేసిన వాడికి భగవంతుడి ఉపాయం భగవంతుడి ఉపయోగం అనే స్థితిలో ఉండే ఒక ప్రపన్నుడికి మోక్షానుగంధం దొరుకుతుంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఈ దేశం కాదు ఈ శరీరంలో కాదు అది రెండు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అక్కడ పోయిన తర్వాత దొరుకుతుంది అక్కడ ఉండే శరీరం ద్వారా దొరుకుతుంది అయితే మధురగమి ఆడు ఏం చెప్తున్నా ఎండు తొట్టు ఎడిమయం జంపిరాను ఇక్కడే నాకు దొరుకుతుంది దేశాంతరం కాదు దేశం ఎడుమయం జంపిరాను ఏడు జన్మానికి కాదు ఏడు కాలానికి ఎడుమయం జంపిరాను అటైతే ఎం పిరాన్ 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 తో ఉపకారం చేశాడు ఉపకారం చేశాడు సరే స్వామి దీంట్లో ఏ ఒక సందేహం అంటే ఏంటంటే సరే ఆయన స్వామి ఉంటాడే ఆచార్యతుడు ఏదైనా పట్టు పట్టుకున్నారు మోక్షాలు పోవాలా ఇప్పుడు నీ మీరేం చేస్తారు ఆచార్యతుడు పట్టుకున్నాడు అయితే ఇక్కడి నుంచి ఏం ప్రశ్న అడుగుతున్నారు కదా సార్ ఆ శరీరం మీరు ఆ సందేహం మీకు ఉండొచ్చు మీరు ఆచార్య తిరుగుడు పట్టుకున్నారు ఆచార్య కైంకర్ చేస్తున్నారు రైట్ ఓకే అప్పుడు అక్కడ పోవాలి కదా పోవాల్సింది ఎప్పటికైనా పోవాల్సింది అక్కడ పోయిన తర్వాత భగవత్ కైంకర్యమే కదా ఆచార్య కైంకర్యమా మనం ఇప్పుడు ఆ మాట అడిగాము మధురగవి గారిని మధురగవి గారు ఇక్కడ మీరు ఆచారం ఉన్నారో ఆచారం కంకర్ చేస్తారు ఒప్పుకుంటాము ఎప్పటికైనా ఈ శరీరం మీరు వదలాల్సిందే కదా ఈ దేశాన్ని వదలాల్సిందే కదా వదిలేసి మీరు అక్కడ పోవాల్సిందే కదా అవును అక్కడ పోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు ఆచారు కంకర్ చేస్తారా భగవత్ కంకర్ చేస్తారా ఈ సందేహాలు చాలా మందులు ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడ పోయిన తర్వాత శాస్త్రం అంతా ఏం చెప్తుంది అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు శ్రీమన్నారు మన అక్షరాది మనం ఇదే మనం చూసాము అక్షరాదలు గ్రంథంలో అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏంటి భగవంతుడు కూర్చుంటాడు అట్లాంటి కూర్చుంటే భగవాన్ని ప్రదక్షిణ చేస్తాము చేసిన తర్వాత ఆయన తొడ మీద కూర్చుంటాము ఆయన పోసి అడుగుతాను ఎవరైనా అడుగుతాను అహం బ్రహ్మాస్తి నేను నీకు శరీరం అని చెప్పి మాట చెప్పింది అట్లయితే సంగీతం చేయి అని చెప్పి చెప్తాడు కదా సరే ఇక్కడ ఉండే వరకు నువ్వు ఆళ్వార్తి కంకర్ చేయొచ్చు అది ఎనభైయో తొంభైయో డెబ్బైయో తర్వాత చేయొచ్చు పోయిన తర్వాత అక్కడే కదా అక్కడే కదా అట్టయితే మధురగ బియాయవారు నువ్వు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పావు ఎండు తొట్టు ఎడుమయం జంపిరాన్ ఎప్పటికి నాకు ఆటగాడు కైంకర్యందా అని చెప్పి చెప్పావే నువ్వు ఏం చెప్పినా తెలుసా ఇక్కడ ఉండే వరకు ఆచాడు కైంకర్యం 
ఇక్కడికి ఇది కొంచెం గుర్తుగా వినాలి ఇక్కడ చాలా మంది రాల ఎందుకు రాల ఇక్కడ ఉండే వరకు ఆటాడు కంకేంద్రం ఇక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత భగవత్ కంకేంద్రం అదే కదా నిజం అట్ల లేకుండా ఎప్పుడు ఆచార్య కంకిరి ఉంటాడా అది ఎలా కుదరద్ది లేదా ఎండు తొట్టం ఎడుబై ఎంపి రాన్ అని చెప్తున్నారు ఎప్పటికి ఏ కాలంలో ఆచార్య కంకిరి చెప్తున్నారు ఏ చెప్పడానికి ఉంటుందంటే ఇది అట్ల కాదు నేను గాలవంద శీర్షిత్తు ఒకటి ఉండాలి కొంచెం ఇంకో కొంచెం ఇది కొంచెం శాస్త్రోక్తమైన అర్థం ఏమంటే సంప్రదాయంలో పైతేట ఉండే అర్థం ఒక రకం అది మనకు కొంచెం అర్థమైపోయింది అయితే లోపల పోయామనుకోండి అది నువ్వు ముఖ్యంగా వేదాంత విషయం ఉపనిషత్ ఆ ఉపనిషత్తు లోపల పోయి ఉంటే అది రగస్యత్రైన లోపల పోయామనుకోండి కష్టమైంది ఇంకా కష్టమైందంటే రగసీత్రైన లోపల ఆంతరికమైన అర్థం అట్లయితే ఆ రగసీత్రైన లోపలనే ఏందంటే ఆ శోభదేశం ఏం చెప్తుంది అని చెప్తే ఇంకా అది శ్రమంగా ఉంటుంది ఆ ప్రకారం అప్పుడు ఆచాడు వైవు ఇప్పుడు ఆలవంద ఏం చెప్తున్నాడు ఆలవంద అనేది మధురగ గారి పీరియడ్కి తర్వాత వచ్చాడు దగ్గర దగ్గర వెయ్యి రెండు వందల సంవత్సరం అవుతుంది ఇప్పుడు ఆలవంద అవతారం చేసి ఉంది అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన స్తోత్రం ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఏం ఒప్పుకోలేదు అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను అక్కడికి పోతాను కదా ఎట్టైనా పోతాను శ్రీవేగిన పోతాను పోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఆటాడితే పెంకిరి చేశాను ఇక్కడ కంకిరి ఎవరికి చేశాను ఆచాట చేశాను ఇక్కడ కంకిరి ఇక్కడ చేసిన ఆచాట కంకిరి అక్కడ పోయిన తర్వాత భగవత్ కంకిరి కదా ఆచార అక్కడ ఉంటారా తర్వాత సరే ఉన్నా కూడా ఆచార కంకిరిమా భగవత్ కంకిరిమా భగవత్ కంకిరిమే కదా ఆయన చెప్పి అడిగితే ఆయన ఒప్పుకోలేదు దానికి ఒక స్తోత్రం పెట్టాడు అత్ర పరత్ర చాపి నిత్యం మథీయం ఇది స్తోత్రం అంటే ఆశ్చర్యమాన శ్లోకం ఇది అత్ర పరత్ర చాపి నిత్యత్యతీయ శరణౌ శరణం మథీయం నేను భుజమ్మారని చెప్పేశాడు భుజం అని భుజం మారేదంటే పెరుమాలు వెయిట్ చేసుకొని పోతారు కదా భుజం మీద వెయిట్ చేసుకున్నా ఆ కరణ నేను భుజం మీద పెట్టుకుని వెయిట్ చేసుకుని పోతాడు అది ఒకటి కొన్ని మంది బొట్లు గంప తీసుకుపోతారు బొట్లు బొట్లతో పాటు తీసుకుపోతారు ఏదో వెయిట్ ఏదో సామాన్లు తీసుకుపోయినప్పుడు ఈ భుజం మీద పెట్టుకోబోయినప్పుడు నెప్పెత్తి అనుకోండి కొంచెం శ్రమంగా ఉంటే మరి ఈ భుజానికి మారుస్తారు కదా మారుస్తారు కదా ఈ ప్రకారం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ పడతా వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తాయి కదా ఈ ప్రకారం నేను భుజం మార్చను అంటాడు ఆలవంద నేను భుజం మార్చను భుజం మార్చను అంటే సంప్రదాయం ఏం తెలిసిన అర్థం ఇక్కడ ఆచారుడు కైంకర్యం చేసేసి ఆచారుడే అన్ని చెప్పుకొని సేవీకరణ పోయిన తర్వాత భగవంతు అంతే ఇంకేదో లేదండి ఆయన అండి అక్కడ దేశంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసానండి అక్కడ పోయిన తర్వాత మార్చుకున్నానండి అది నేను చేయను అట్టే నేను భుజం మారని అంటాడు కొన్ని మంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పక్క మార్చుకుంటారు ఇక్కడ వెయిట్ ఆ పక్క మార్చుకుంటారు అది చేస్తారు కదా ఆ పక్కన భుజం నేను ఇది కానీ ఆయన చెప్పాడు భుజం నేను మార్చుకోను ఎందుకోసం మార్చుకుంటే ఇక్కడ ఆచారం కైంకర్ పెట్టుకొని అరబైన తర్వాత ఆచారం కైంకర్ కాదంటే భగవత్ కైంకర్ అంటే అక్కడ పోయిన తర్వాత కూడా నాకు ఆచార కైంకర్ ఆటో కంకిరి వేరు ఏం లేదండి సరే స్వామి సరే అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆచారుడు అక్కడ ఉంటాడా ఆచారుడు ఇక్కడ కనిపిస్తాడా చాలా మంది సందేహాలు ఉంటుంది స్వామి ఎవరన్నా ఒకరు పోయి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరన్నా చెప్తే బాగుంటుంది మనం ఏదో ఊరికి పోవాలనుకోండి చీరంగం పోవాలనుకోండి చీరంగం ఇంకా చేయించలేదండి అయిపోయింది అరవై సంవత్సరాలు అయిందండి ఇంతవరకు ఒకసారి చేయించలేదు ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడిగి ఏం చెప్తారో పోయిన వాళ్ళు ఈ ప్రకారం ఈ కాలం అన్నబాల ఉంటుంది ముందు గర్వంతో ఉంటాడు ఏమి వైభవాలు చెప్తా ఉన్నప్పుడే ఇంకొకరే పోవాల అని అనుకొని పోతాం కదా అదే ప్రకారం శ్రీవైకుడం ఎవరన్నా ఒకరు భగవంత ఆ జేసు వచ్చి కదా ఎవరన్నా ఒకరు పేసి తిరిగి వచ్చి బాగున్నా అండి చాలా బాగున్నాయి రండి దేనికి దానికి ఏం చేయాలని ఈ ప్రకారం చేయండి ఉండవచ్చు అంటే అప్పుడు మనకు దాని మీద ఒక గుర్తు వచ్చి ఒక మనకి ఆనందం వచ్చి పోవాలండి అట్లాంటి తాగు కదా పోవాలని చెప్పుకుంటాము ఏమో మనకి చెప్పండి చెప్పటం లేదంటే ఏంది రావటం లేదు 
నచకునరావర్తతే నచకునరావర్తతే తిరి తిరిగి రావటం అనేది కుదరలే కుదరదు శాస్త్ర సమ్మతం కాదు ఎవరు తిరిగి తిరిగేది ఐటీ తిరిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ సమాచారం కమ్మ ఐటీ తీసుకోవద్దు అనుకోండి అయితే ఆ ప్రకారం ఇప్పుడు అక్కడ పోయిన తర్వాత మన ఆచారం కనిపిస్తాడు ఇది ఒకటి రెండవది ఇక్కడ నా ఆచారానికి నేను కంకిరీ చేశాను కదా సమాచారం చేసిన ఆచారం కంకిరీ చేశాను చేసిన తర్వాత ఆయన ఇంకా ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉంటారు స్వామి నేను పైరు నేను పోయాను ఎక్కడికి పోయాను సీబీకను పోయింది ఏదో నాకు ఆచారంలో నాకు ఏం చెప్పింది ఏదో నాకు నా కర్మ తొలగింది భగవంతుడు నన్ను తీసుకుపోయాడు తీసుకుపోయాను ఇప్పుడు ఆచారం అక్కడ ఉంటాడు ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నాడు స్వామి ఇంకా ఆయన అక్కడ రాలేదే ఆయన వస్తే కదా ఆయన ఆత్మ ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా శరీరం ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా అది ప్రాకృతమైన శరీరం అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇది రెండు రకాలకు ఉన్నాయి ఒకటి ఆచారుడు మనకు ముందు పోయినా కూడా ఆయన ఆయన మనకి అక్కడ కనిపిస్తాడా ఇది మొదటి లేదా ఆచారు ముందు నేను పోయిన తర్వాత నే ఎలా ఆచారు కైకలం చేసేది ఈ రెండు క్వశ్చన్ అదే ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను ఇది శాస్త్రం చెప్పి ఉండదా శాస్త్రాన్ని ఒప్పుకోండి అదా శాస్త్రం ఒప్పుకుంటే నేను ఒప్పుకుంటాను మనం సంప్రదాయంలో రెండు విషయంలో ప్రధాన ఇది తీసుకోవాలి అని తీసుకోవాలి చెప్తాను శాస్త్రం ఒక పక్క ఉన్నది ఇంకొక మన శ్రీ వైష్ణవాళ్ళ అనుష్ఠానం ఒక పక్క ఉన్నది ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి పూర్వాచారం శ్రీ వైష్ణవాళ్ళ అనుష్ఠానం ఇప్పుడు ఉండటం కాదు పూర్వాచారులు నాదమని ప్రారంభించి మనవాల మానం పర్యంతం వాళ్ళు ఏం అనుష్ఠానం అది ఒక పక్క ఉన్నది శాస్త్రం ఒక పక్క ఉన్నది ఇప్పుడు శాస్త్రం చూసి దాన్ని తగినట్టునే నా అనుష్ఠానం తీసుకురావాలా లేదా పూర్వాచారులు వాళ్ళు గురు పరంపర వాళ్ళ ప్రభావంలో వాళ్ళ అనుష్ఠానం ఉండదు కదా ఆ అనుష్ఠానం ప్రకారం నేను తీసుకురావాలా అటే స్వామి మీరు చెప్పటం అనేది శాస్త్ర అనుష్ఠానం వేరు పూర్వాచార అనుష్ఠానం వేరు చెప్తున్నారా కాదు కాదు అటైతే రెండు ఎందుకు సపరేట్ చేశారు శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో అది పూర్వాచారం చేసేవాడు అవును అప్పుడైతే శాస్త్రం చేసింది పూర్వాచారం చేసే చెప్పిన తర్వాత శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది ఒక పక్క అట్ట పక్క ఆ పక్క పెట్టేసి పూర్వాచారులు అనుష్ఠానం ఒక పక్క పెట్టేసారంటే అప్పుడు రెండు వెడదీసినట్టు కదా ఉన్నది అంటే కొంచెం తేడా వస్తుంది శాస్త్రం ఏదో పూర్వాచారం ఏం చేస్తారు అయితే శాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా చేయరు ఏంటంటే దీని ఈ స్థితి తెలుసుకోవాలా ఇప్పుడు శాస్త్రంలో శేణయాగం చేస్తే మన ఎవరిని గురించి శేణయాగం చేస్తానో నాకు ఎవరో ఒకరు ఈరోజు ఆయన నన్ను పట్టుకోలేదు ఆయన భవాల ఏంటి ప్రాణం భవాల అందువల్ల నేను ఏం చేశాను ఏదేదో చేయొచ్చు ఏది ఆయన ప్రాణం భవాల వెంటనే శాస్త్రం చెప్తుంది ఇలాగ శేణయాగం చేయి ఆయన పోతాను చేసేది పోయింది అదే శాస్త్రమే శ్రీ వైకుంఠం పోయేదానికి నేను చెప్తుంది తమే ఒక స్వామిని సంపేదానికి ఆ శాస్త్రం చెప్తుంది అదే శాస్త్రమే శ్రీ వైకుంఠం పోయేదానికి చెప్తుంది అదేం శాస్త్రం అండి అది ఎందుకు తీసుకోవాలా సంపేదానికి చెప్తుంది తీసుకోవాలా అది చెప్పింది ఎవరు ఇది చెప్పింది ఎవరికి వాళ్ళు ఉండే అధికారి వేరు అతనికి శాస్త్రం అనేది లేకుండా ఒక నాస్తికగా ఉండకూడదు ఆ శాస్త్రం చెప్తుంది ప్రపన్నడుకు కాదు ప్రపన్నడుకు చెప్పేది ఏంటి శ్రీ వైకుంఠ పోయిన శరణాది మార్గం చెప్తుంది అదే ప్రకారం ఇక్కడ శాస్త్రం ఒక పక్క చెప్తుంది ఈ పక్క పూర్వాచారం శ్రీశక్తి వాళ్ళ అనుష్ఠానం చూస్తున్నామంటే శాస్త్రం అలాంటి టయానికి ఒక్కొక్క అధికారం తగినట్టు చెప్తుంది కదా ఇప్పుడు పూర్వాచారులు ఆ వాళ్ళు ఏం అధికారము ఆ అధికారం తగ్గినట్టు ఆ శాస్త్రాన్ని తీసుకుంటారు కదా అందువల్ల శాస్త్ర అప్పుడు కొంచెం తేడా వస్తుంది తేడా అంటే శాస్త్రం చెప్పకుండా ఉండేది పూర్వాచారం చేసిన అర్థం కాదు శాస్త్రం వీళ్ళకి చెప్పింది అది వీళ్ళు చేయకూడదు శాస్త్రం ప్రపన్నానికి చెప్పింది వీళ్ళు చేయొచ్చు అందువల్ల అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పక్క శాస్త్రం చూసేదానికన్నా ఇక్కడ పూర్వాచారం అనుట్టాలని ప్రధానం దానిగా మన తల్లి గోదానాయకి 
మనం చూసేది ఎవరి ఆలోపాసనలో మేలయాసై వన తల్లి వెండు వన కేటీ మేలయాసై వన తల్లి వెండు వన కేటీ కృష్ణుడికి మనం చూసే మన తిరుపా పూర్తిగా అనుభవించింది ఏదో ఆయనకి సందేహం వచ్చింది అండ్ మీ ఏంటి నువ్వు నోములంతా నోస్తున్నావు సంప్రదాయంలో నోములు అనేది ఉంది కదా ఒక ఏదో ఒకటి చేసి భగవంతుడిని నేను పట్టుకుంటాను భగవంతుడి తిరుగుడి తిరిగి పోతాను నా ప్రయత్నంలో పోతాను అనేది సంప్రదాయమే లేదే అటైతే నువ్వు ఏదో నోములు పెట్టుకొని దాని ద్వారా వస్తున్నావంటే కాదు నేను పట్టుకోవాలి ఏం చేయాలా అప్పుడు ఏం చెప్తే తెలుసా తల్లి నన్ను అడగబాక నాదే అడవాక నేను ప్రకారం నేను శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారం చేస్తున్నాను అని ఆ మాట చెప్పాలి కదా చెప్పాలా ఆ మాట డైరెక్ట్ గా చెప్పుకుంటే అప్పుడు చెప్పింది తప్ప అయిపోతుంది శాస్త్రం ఏం చెప్పితే ఆ ప్రకారం నేను చేశాను ఏంటి నన్ను అడిగేది నువ్వు శాస్త్ర ప్రకారం ఉంటావు కదా నువ్వు శాస్త్రం ప్రకారం ఏంటంటే నిన్నైనా వదిలేస్తాను ఆ మాట చెప్పిండొచ్చు కదా చెప్పరా తల్లి ఏం చెప్పింది తెలుసా ఎందుకు నన్ను అడుగుతున్నావు నాకు పెద్దోళ్ళు ఏం చేసాడో అని నేను చేస్తున్నాను మేలయా సేవన కలిగి నాకు ముందు ఉన్న పెద్దోళ్ళు ఏం చేసాడో దాన్ని చేస్తున్నాను అంతేకాని నన్ను అడగబాకరాడు మోడు మూసుకున్నాడు అడగడం అంతే అప్పుడు శాస్త్రానికన్నా మన పూర్వాచార్య అనుష్ఠానం ప్రధాన ఇప్పుడు ఈ మాట నేను ఎందుకోసం చెప్పానంటే అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆచాడు విగ్రహం ఉంది ఆ విగ్రహానికి సపరేట్ గా నే ఇక్కడ ఆచాడు కైంకర్యం చేసాం చేస్తున్నామే కొంత నమ్మకంతో నేను చెప్తున్నాను తెలవదు చేస్తున్నా లేదా అని చెప్పి అంటే అంత మాత్రం ఆ బుద్ధి అనేది మార్పు వచ్చేది అనేది కట్టం దీని శ్రీవచమూర్ణుడు వాళ్ళు చెప్తారు వినోదాచార్య ఆ ప్రకారం ఆచార్య వైభవాన్ని ఆచార అభిమానమే ఉత్తారకం అని ఎవరు ఉండారో అతను ఒకరు ఉంటే సార్ లోక సుభిక్షంగా ఉంటాయట అలాంటి అనేది కట్టమే వచ్చేసింది చేస్తున్నాడు అనుకోండి కంటే అది పోయిన తర్వాత ఆయన ఆచార్య విగ్రహం ఉంటుంద లేదా ఆయనే కనిపిస్తాడా చేస్తాడా ఈ ప్రకారం శాస్త్రం చెప్పిండదంటే అది పూర్తిగా శాస్త్రంలో కనిపిండ కనిపిలేదంటే అయిపోయి ఏదో ఒక కోసాన చెప్పిండదు అయితే స్పష్టంగా లేదు చాలా తెలుసుకోండి స్పష్టంగా లేదంటే ఏం అర్థం అటుగా లేదంటారు అక్కడ మన ఆధార దగ్గర లేదంటారు ఉంది ఉన్నది అయితే మీరు శాస్త్రం ద్వారా పోయారంటే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ దొరకదంటే కష్టం శాస్త్రం ఏమిటే శ్రీవైకుంఠ అనేది భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణకి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది అక్కడ పోయి ఆటాడు 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 అంటే లేదు మళ్ళా చెప్పబోతాను మళ్ళా ఎక్కడ తెలియదు నంబువాడి వైకుంఠం కాపినే ఈ కళాపాట వస్తుంది కదా అన్బంధన్న అడైంద వర్గట్కళ్ళామందం తెన్గురువో నగర్నంబికి అన్బనాయి మధుర కవి షొన్నసు నంబుపార్వతి వైకుంఠం కామినే ఉన్నాయి కదా వైకుంఠానికి పోతున్నాడు అని చెప్పి చెప్పాడు మధుర కవి గారు ఆ పాటలో బాగా పట్టుకున్నా మనం ఆచారు కైంకర్యం నువ్వు చేస్తున్నావు అటుగా మాడువారు కైంకర్యం శ్రీవైకుంఠం పోతే అక్కడ పెరమాలే కదా మీ ఏం చెప్పిండా నమ్మ ఇది ఈ ఈ పది పాత్రలు ఈ పదకొండు పాత్రలు ఎవరు పూర్తిగా నమ్మకం వారికి వస్తుందో వారు ఏం ఫలితం దొరుకుతుంది అంటే ఆళ్వార్ తిరుణాలు పోయి ఆళ్వార్ కంకరీం చేస్తాడు అని చెప్పుకుంటాడు అది వదిలేసి మదరగా వ్యాపారు స్వామి కడాపాటికి ఇప్పుడే మీరు అర్థం చేస్తున్నారంటే దీంట లింక్ వస్తుంది అది కూడా చెప్తున్నా అదే ఎందుకో నమ్ము అది వైకుంఠం కానీ వైకుంఠ సేవ కుటుంబాలు అని చెప్తున్నారంటే అక్కడ సమాధానం చూడాలి దానికి ఇప్పుడు ఇంకా అదే ప్రకారం అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆచారు కైంకర్యం ఉంటాయంటే మనకి పూర్వాచారం చెప్పిండదు శాస్త్రం చెప్పుండదు అయితే రైట్ ఏడు చెప్పిండ పూర్వాచారులు శ్రీశక్తి ప్రధానం ఆరోగ్య అనేది పేరు అత్ర పరత్ర షాపి నిత్యం ద్వితీయం అధీయం ద్వితీయ శరణౌ శరణం అధీయం అని చెప్పినదే నేను ఈ ప్రకారం భుజం మార్చుకోనున్నాను అప్పుడు ఆయన అక్కడ చెప్పిన తర్వాత అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఆచారు కైంకర్యం చేస్తున్నాడో చేస్తున్నాడు సరే స్వామి ఆయన చేస్తున్నాను ఎట్లా తెలుసుకునేది ఆయన ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి ఇదిగోనే నేను ఏ ప్రకారం స్తోత్రోత్తరంలో చెప్పానో 
ఆ ప్రకారం ఆచార్య కైంకర్యం చేస్తున్నాను అని ఆయన వచ్చి చెప్తే అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఆయన చేస్తున్నాను అక్కడ పోయిన తర్వాత నాకు ఆచార్య కైంకర్యం చెప్పేసి పోయాడు పోయిన తర్వాత అక్కడే ఉన్నాడు మళ్ళీ రాలేదు ఆయన ఆచారు కైంకర్యంగా చేస్తున్నాను చెప్పి మనకి ఎలా తెలుసు అంటే ఆయన ఆచారు కైంకర్యం చేయలేదంటే కృప చేస్తాడు ఎప్పుడు రాలేదు అక్కడ ఆచార కైంకర్యం ఇది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళంతా ఎట్లా ఉండాలి మన వారికి కాదు సామాన్యుడు కదా అత్ర పరత్ర షాపి నిత్యం యథీయ శరణు శరణం అథీయం అత్ర అంటే ఈ లోకంలో అత్ర అంటే ఈ లోకంలో అత్ర అంటే ఆ లోకం ఆ లోకం అనే శివై కూటం అత్ర పరత్ర షాపి ఈ రెండు లోకం నిత్యం యథీయ శరణు శరణం అథీయం అప్పుడు అంటే అక్కడ పోయిన తర్వాత నిత్యం నిత్యం ఆ శబ్దానికి ఎన్ని ఆ నిత్యం అనే శబ్దం ఎందువల్ల వచ్చింది తెలిసిన మధుర కవి గారు వారి పాసరాని ద్రావిడ భాష ఇక్కడ ఆలవందా శ్రీ శుక్తి సంస్కృత భాష ఆయన ఇండు తొట్టు అని ఒక శబ్దాన్ని నిత్యం యథీయ చరణు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇండు తొట్టు ఈ మధుర కవి గారు ఏ శబ్దాన్ని ద్రావిడ భాషలో పెట్టాడో దాని అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన చేసిన నిత్యం యథీయ చరణు చరణం నిత్యం అంటే నిత్యం ఆయన నిత్యం అంటే ఇండ్రు ఇండ్రు అనే శబ్దానికి ఈ రోజు నుంచి చెప్పాను కూడా అప్పుడే నిత్యం అని అర్థం అదే దాన్ని నిత్యం ఎత్తి అంటే మేము ఎందుకు మనకు చెప్తానంటే మధుర కవి గారి వారు ఏం చెప్పాడో అది దా ఆలవందా చెప్తాను అప్పుడు ఆలవందా శ్రీశక్తి ప్రకారం అక్కడ పోతే ఆచారు దుఃఖం దొరుకుతుంది స్వామి దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది మీరు చెప్తున్నారా కానీ ఏదన్నా ఒకటి మీరు పోయి చేశారు దుఃఖ వచ్చారు మీరు చెప్పారు చెప్పి ఎలా చెప్పడం అవుతుంది అని చెప్పేసి ఉన్నాయి రచపన రాబడుతుంది మన మళ్ళీ తిరిగి రావడం అనేది వెళ్ళదు అప్పుడు ఎట్లా స్వామి చేస్తుంది ఆయన ఆచారుల దగ్గర పూర్ణమైన ఒక విశ్వాసం అధ్యవసాన్ని నమ్మకం అనేది పూర్తిగా ఉండాలి సంప్రదాయమే శరణాలు చేసుకొని మనం కాసుకొని ఉంటాం సమాసం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మనం కాసుకొని ఉంటాము ఎప్పుడు దొరకదు 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 దొరకలేదండి స్వామి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తారు ఎంత నమ్మకంగా వస్తుంది అదే నమ్మకంగా దీనికి రావాలి ఆ నమ్మకం అనేది అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆచారం దొరుకుతుంది ఎందుకోసం ఈ మాట చెప్తానంటే శాస్త్రంలో స్పష్టంగా లేదు ఎందుకోసం శాస్త్ర చెప్పేట వచ్చు అంటే ఇంకోటి చెప్తాను అక్కడ పోయి భగవత్ కైంకర్యం చేస్తే కూడా ఆచారం కైంకర్యంగా కొంచెం బాగుండే స్వామి ఈ మాట కొంచెం బాగుంది దీన్ని ముందుగానే చెప్పినట్టు కదా ఏదో మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఇప్పుడు మీరు తీసుకొస్తున్నారు అంటే లేదు భగవత్ కైంకర్యం చేస్తే కూడా ఆచార కైంకర్యం అంటే ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా అది ఎందుకోసం వస్తుంది తెలుసా నా ఆచారం ఏం చెప్పాడు తెలుసా నా కైంకర్యం చేయొద్దు భగవంతుడు కైంకర్యం చేయని చెప్పాడు అందువల్ల నా ఆచారు మాట ప్రకారం నేను భగవంతుడు కైంకర్యం చేస్తున్నాను అప్పుడు భగవంతు కైంకర్యం కాదా కాదు నేను నిత్యముడి తిరువారం చేస్తానండి అర గంటలు గంటలు చేస్తాను భగవంతుడి తన చేస్తున్నాను అప్పుడు భగవత్ కైంకర్యం కాదా అప్పుడు ఏంటి అది నేను ఎవరు చెప్పాడు తెలుసా అనంతాయ వారి పెద్ద ఆయన ఆయన తిరుమలకి వచ్చి కోనేటి దర్శించి పుష్పాలు తన అందం అంతా పెట్టి పుష్పాలు తర్వాత సమర్పిస్తాడు ఈ రోజు తోమాల సేవ అంటే అనంతాయ వారి కైంకర్యం దాటి అంతా అనంతాయ కైంకర్యం ఆయన చేస్తా ఉంటే ఒక రోజు త్రివేంద్ర నేను పిలిచాడు కొంచెం తొందరగా రమ్మని చెప్పి అనంతరం మాట్లాడాలా అని చెప్పండి ఈయన పోల పోకుండా ఈయన పుష్పాలు ఎప్పుడు ఒకటి ఒకటిగా చేసుకుంటే చెప్తే ఆయన కదా డైరెక్ట్గా పోయాడు నేను ఎప్పుడు పిలిచే ఇప్పుడు వస్తున్నావు అంటాడు వాస్తవం కాదు నేను పుష్పం కట్టుకుంటా ఉన్నాను ఆ పుష్పం తాగి ఒకటి 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 చేసి ఏంటే ఆ టయాన్ చేస్తే దాని కట్టుక మీకు బాగుంటుంది అందుకోసం నేను ఇది చేస్తా ఉన్నానని మీరు చెప్పారు ఆ పుష్పం నేను కొంచెం చేస్తున్నావు నా కోసం కదా అన్నాడు దీనికి ఏం మాట చెప్పాలా ఆ పుష్పం పూర్తిగా కట్టిన తర్వాత ఎవరు వేసుకుంటారు త్రివేంద్ర పడి అని వేసుకుంటారు త్రివేంద్ర పడి వేసుకునే దాని కోసం నేను పుష్పాలు కడుతున్నాను అప్పుడు ఈ పుష్పాలు నా కోసం కదా నువ్వు చేస్తున్నావు అప్పుడు నేను కలిసినప్పుడు ఆ పుష్పాలు వదిలేసి రావాల్సిందనే అని చెప్పి ఈ మాట త్రివేంద్ర పడి అంత అడిగారు 
ఇప్పుడు అనంతరం ఏం చెప్పాలా వాస్తు నీ కోసమే కడుతున్నాను నీ భుజానికిద ఈ పుష్పాలు పోంది ధోమాల సవే అదే కదా అని చెప్పి నీ కోసం దా చేస్తున్నాను నీ మాట చెప్పాలి కదా చెప్పాలా ఆయన మళ్ళీ చెప్పుకున్నాడు అనంతరం ఈ పుష్పం నీ కోసం కడుతున్నాను ఎవరు చెప్పారు నేను చెప్పలేదు అన్నా నువ్వు కట్టిన తర్వాత ఎవరు వేసుకుంటారు అన్నా నువ్వే అప్పుడు నా కోసం కదా కడుతున్నావు కాదన్నాడు ఇదేంటి ఇది అంటదేశాడు భర్త వచ్చాడు కూర్చున్నాడు ఆకాశింది తను వేసి ఎంతో అప్పుడు పెట్టింది నాకు అన్నం పెట్టింది నెయ్యి వేసింది ఆ భోజ చేయండి నాకు భోజ చేస్తున్నాడు భోజనం చేసే అటు భార్య చూశాడు నీ కోసం ఎంత బాగా ఎంత బాగా చేశాడు నా కోసం చేశాడు అని అడిగితే భార్య కట్ట ఉంటుంది అర్థమైపోతుంది కదా ఆ ప్రకారం నీ కోసం చేశాడు అన్న పరమాత్మ కోపం చేసి పూల కాకం అందవనం చేసిన దానికి అందుకు నేను అంత నీకు చే తావంత ఇచ్చి నిన్ను చేయని చెప్పి ఆ నందవానికి ఏమేమి సౌకర్యాలు కావాలి అదంతా చేసి నీకు తావాల్సిన కా తావ ఇచ్చి దాని తర్వాత దాన్ని కట్టించి దీన్ని తీసుకొచ్చి నేను సమర్పించుకోవాలని చెప్పి దాన్ని ఇంత బాధ చేశాను నా కోసం చేయలేదు అంటే నాకు ఎవరు కోసం చేస్తున్నా ఉంటాడు నా ఆచార కోసం చేశాను మా స్వామి రామానుజుల వాడు అక్కడ పోయి పుష్ప కంకిరం చేసి త్రివేంకట వడయాన్ని సమర్పించి చెప్పాడు అని కూడా చేస్తున్నాడు రేపే ఆయన వదిలేసే అనంతరా ఇంకా త్రివేంకుడు పుష్పాన్ని సమర్పించడానికి పర్లేదు ఇక్కడ వచ్చేసాయి అని చెప్తే అటే వదిలేసి పోతా ఉంటాడు నాకేం లేదు ఆయన కంకిరి నాకు కడదాను అదే ప్రకారం అక్కడ పోయిన తర్వాత మీకు బాగా తెలుసుకోవాలి అక్కడ పోయిన తర్వాత భగవత్ కంకిరి చేస్తాం కదా చేస్తే అది ఆచార కంకిరి భగవత్ కంకిరి స్వామి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది స్వామి ఇక్కడ చేస్తే భగవత్ కంకిరి వస్తుంది అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు భగవత్ కంకిరి చేసిన వాళ్ళందరికి ఆచార కంకిరి వస్తుందా అన్నమాట ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు భగవత్ కంకిరి చేస్తారు కదా అందరికి ఉద్యోగులు చేస్తా ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఆచార కంకిరం ఒక పేరు ఇచ్చేయచ్చు అంటే ఇవన్ కాదు ఇట్లా చెప్తే అట్లా చెప్తారు అట్లా చెప్తే ఇట్లా చెప్తారు ఏదైనా కొంచెం సరిగా చెప్పండి స్వామి ఏంటి ఆచారు నియమనం చేసి దాని తర్వాత భగవత్ కంకిరం చేసేయమంటే అది ఆచార కంకిరి ఆచార నియమనం లేదు నాకు పట్టుకుంటుంది ఆయన చెయ్యాల అందువల్ల చేస్తున్నాను అది భగవత్ కంకిరి అండి తేడా తెలుసుకోవాలా అందుకుగా చెప్పాను శాస్త్రానికన్నా మన పూర్వాచారుడు అనుష్టానం వాళ్ళ ఆచారం ప్రధానం ఆశ్చర్యమైన సంప్రదాయం మన సంప్రదాయం నాకు ఏమి లేదు అప్పుడప్పుడు మీరు చెప్తానే ఉంటారు ఇదంతా అనుకుంటా ఉంటేనే రెండు విధంగా వస్తుంది సీవేయకుండా గోవాల వస్తుందా ఇట్లా వంటి సంప్రదాయాలు పుట్టాలంటే ఎన్నిసార్లు అయినా పుట్టచ్చు సాక్షితే మోక్షానికి పోవాల్సిన పని లేదా మోక్ష అనుభవం ఇక్కడే దొరుకుతుంది స్వామి ఎందుకు పోవాల పిండగడ పెరుమారు చేయను ఒక స్వామి ఆ స్వామి శ్రీరంగం ఉన్నాడు ఆ శ్రీరంగం ఉన్న స్వామికి ఏదో ఒంటికి ఏదో వ్యాధి వచ్చేసింది దాని డాక్టర్ దగ్గర పోయి దాని మంది తీసుకొని తిన్నాడంట పెద్ద తప్పు అంట అది ఆ పంట ఉందికి వస్తే మా నాలుగు ముందే మా మంది తీసుకుంటాము మా వైద్యాలు ఏదైతే చేసుకుంటాము చూడకూడదంట అంటే ఆచారుది ఇది ఈ శరీరం ఈ ప్రాణం అంటే ఆచారుది ఆయన చూసి చేసుకొని చెప్తే చేయాలి అంటే చేసుకోకూడదు అయితే నేను చేసుకునేసాడు పెంపరాం పరిమాజు చేసుకున్న తర్వాత లోకమే అక్కడ శ్రీరంగా ఉండే అందరూ అల్లోలో ఓ ఏంటి ఈ ప్రకారం చేసేది ఏంటి ఈ ప్రకారం చేసేది అని వైష్ణవుడు ఆయన మన దేవరవాడు వచ్చే అంటే ఏం చెప్తాను ఏంటి మీ మాట్లాడితే పిచ్చోడు లాగా మాట్లాడుతున్న స్వామీరు ఒంటికి రాదు చేసుకోవద్దా అని చేసుకున్నట్టు అది తప్పైపోయింది అంట ఎందుకు చేస్తున్నాను సమాధానం చెప్పాలి కదా ఆయన అడిగారు గమ్మగొన్నాడు వీళ్ళు ఒకరొకరు మాట్లాడుకుంటాడు ఓ ఆయనకి ఏం లేదు శ్రీరంగం దివ్య దేశ స్థలం కొన్ని కొన్ని మంది చాలా పట్టుకుంటారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉండరు వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగం అక్కడే బీరం పండి రిటైర్డ్ అయిపోయారంటే అక్కడ నుంచి పడిపోతారు ఆ రంగనాడి తిరుగుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉండరు అలాగా సరే స్వామి ముందుగా మనసు అంటే ఏం చేసేది అది ఇంట్లో చేయటం 
ఏదో సంపాదించాలి ఏం చేయాలని చెప్పి పోయారు ఆ యాభై ఎనిమిది అరవై రెండు ఎట్లా ఏమైందంటే అక్కడే ఆ ఆయన తిరుగుడు దెబ్బ వేరేంటి ఆ ప్రకారం ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ స్థిరంగ స్థలానికి అంత మీకు ఆ దివ్య దేశంలో ఉంటే వైభవం అది స్థలానికి అది అది ఆ స్థలం మీ వైభవం వల్ల ఆయన వండి సరి చేసుకున్నాడు ఎందుకు అతను సరి చేసుకుంటే ఇది పోయిందంటే ఈయన మోట్లానికి పోతాడు కదా అది కదా కావాలా ఎందుకు సరి చేసుకున్నాడు ఈ శ్రీరంగంలో ఉండాలా ఉండాలని సరి చేసుకున్నాడు ఒక ఆయన చెప్పాడు ఇంకొక ఆయన చెప్పాడు రేవేంద్ర స్వామి అని కాదు ఈ కావేరి ఇన్నదే తీర్థం ఆ తీర్థం స్నానం చేసేది అంటే అంత ఆనందం అంటారు కావేరి విరజాశైలం వైకుంఠ బ్రంగ మందిరం సాగర సవాసులే తంగేశ్వర ప్రత్యక్షం పరమం పదం చెప్తారు ఆ కావేరి వేరు కాదు విరజాది వేరు కాదు విరజాది అనేది మన శ్రీ వైకుంఠ పోయినప్పుడు ఆ గిరిజలు మనం స్నానం చేస్తేదా మనకు అప్రాకృతమైన తెలియని జరుగుతుంది అంత వైభవం ఉంటుంది కావేరికి అందువల్ల ఇవి గంగ కన్నా కావేరికి వైభవం చేస్తుంది మనం అనుకుంటాం గంగా కదా అని లేదు గంగాకి ఒక దోషం ఉండాలి ఆ దోషం కూడా కావేరికి లేదు తర్వాత ఏమన్నా ఎప్పుడో ఆ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను అందువల్ల కావేరి స్నానం తీర కింద పడుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎన్ని మందులు ఆచార్య పురుషులందరూ మీరు చూడవారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటుంది కేటర్ ఉంటుంది షవర్ బాత్ ఉంటుంది అన్ని ఉంటుంది చిన్న చేతులు రెండు చేతులు తగ్గి రెండు చల్లు పెట్టుకుని ఒక బట్టలు పెట్టుకుని నేరుగా కాలే కొలడంతో కాలేంటికి వస్తారు స్నానం చేస్తారు పూర్తిగా స్నానం చేసుకుని అందులో అడ్డు ఆచరణ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వస్తారు ఇది దీనికి వచ్చి పురుషుల మతం కాదు స్త్రీలే ఈ ప్రకారం ఉంటారు వైభవం ఏంటది స్త్రీలు అంతా అక్కడ ఉన్నారు స్నానం చేస్తారు స్వామి చేస్తారు వారు ఏం ప్రకారం చేయాలో ఆ ప్రకారం చేస్తారు అప్పుడు ఆ కావేరు స్నానం చేయాలని చెప్పాడు వచ్చేసాడు ఇరండ ఆయన చెప్పాడు మూడో ఆయన చెప్పాడు లే స్వామి ఇదంతా కాదు ఎంత చేసినా నంబర్ మా సేవ సీవే కూడా దొరకదు దొరకదు కదా అంటే పరాశ పడ్డ అందరూ చెప్పాడు ఇక్కడ నువ్వు ఎట్ల సేవ చేస్తావో ఆ ప్రకారం అక్కడ సేవ చేస్తే నేను అక్కడ ఉంటాను లేదా ఒక పోషాన పొడుచుకొని కింద తీస్తాం కింద ఇదే భూలోక వైకుంఠం అనేది శ్రీరంగంకి వచ్చేస్తాను చెప్పాడు ఆయన కాడ అటుగా ఆ ప్రకారం సేవ దొరుకుతుంది అని అర్థం ఆయన కూడా పరాశర పట్టలా ఈయన కాదు కదా అందువల్ల ఈ నంబర్ వన్ సేవ కావాలా ఈయన తప్ప నాకు వేరే గతి లేదు అని చెప్పాము నంబర్ వన్ సేవ కావాలా అందువల్ల ఆయన శరీరాన్ని సరి చేసుకున్నాడు అని మూడు ఆయన చెప్పాడు నాడ నాలుగు ఆయన చేయాలి ఏంటంటే నేతిరే స్వామి నంబిళ్ళ పెరుగుల జరుగుతుంది నంబిల్ శిష్యుడు కదా పెట్టుకున్నాడు నా బ్రహ్మాని నాలుగో స్వామి ఏం చెప్పాడంటే రే స్వామి నంబిళ్ళ కాలక్షేప విధానం అనుకోండి చాలా వైపు ఈ రోజు ఏడు ముప్పత్తారాయుడు ఈ తిరువాయుడు పుట్టే ఆశ్చర్యమైన ఆ వ్యాఖ్యానం అనేది భగవంతుడి పూర్తి ఒక సంవత్సరం కాలం అన్ని ఉత్సవాలు నిలిపేసి చెప్పు అని చెప్పి మనవాత్మని చెప్పని చెప్పి పూర్తిగా విన్నాడు ఆ సంవత్సరం ఒక్క ఉత్సవం కూడా లేదు ఏ ఉత్సవాలు లేదు అంటే నంబిళ్ళ కాలక్షేపం అంటేనే ఆ నంబిరు వాళ్ళకి ఎంత వైభవంగా వినాలని అంత ప్రీతిగా ఉండదు అందువల్ల నంబిళ్ళ కాలక్షేపం కోసం ఈయన ఇక్కడే మనం ఉండాలి అని చెప్పి ఈయన వండి సరి చేసుకున్నాడు అని చెప్పి నలుగురు చెప్పాడు వీళ్ళు నలుగురు మాట్లాడిన తర్వాత నేరుగా ఆచాడు చేయడం లేడు వీళ్ళందరూ ఏం స్వామి మీ శిష్యుడు పెంబాగరాం పెరుమా చేయ పశ్చా సుందర అని పేరానికి సాంస్కృతిక చంద్రగరాం పెరుమా చేయ అని ఇది ద్రావిడ భాషలో ఏం స్వామి మీరు కానీ గారు నంబిళ్ళు వేసుకుంది చెప్పి ఆచారులు ఆయన చెప్పే వీళ్ళంతా అడిగారు మీరందరూ ఒక రోజు ఒక రోజు చెప్తున్నారు ఆయన పేరే అడిగారు ఆయన ఎందుకోసం వైద్యం చేసి వంటి సరి చేసుకున్నట్టు ఆయన పేరు అడగకుండా మిగతా వాళ్ళు మీరు మీరు అభిప్రాయం ఒకటి నాలుగు అభిప్రాయం మీరు చెప్పుకున్నారే ఆయన పేరు కూడా అడగలేదు సరే నేరుగా ఆయన పేరు వచ్చాడు మీ ఎందుకోసం వంటి సరి చేసుకుంటారు అన్నాడు ఈ నాలుగు చెప్పాం కదా కావేరి స్నానం నంబర్ వన్ సేవ శ్రీరంగ వాసం దాని తర్వాత నంబిళ్ళ కాలక్షేపం ఈ నాలుగు లేదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చూడాలి శ్రీరంగ ఉన్నాలా అనే అగ్రీతి లేదు కావేరి స్నానం అనేది లేదు నంబర్ మా సేవ అనేది లేదు అదే ప్రకారం కాలక్షేపం నంబిళ్ళ కాలక్షేపం ఉంటే భగవ చెప్తూ ఉంటావు నంబిళ్ళ కాలక్షేప గోష్ఠియో నంబర్ మా గోష్ఠియో చెప్తూ ఆ కారణంలో పెరుమాలు పొరపాడు పెరుమాలు ఈ నాలుగు బ్రహ్మోత్సవాలు ఆ నాలుగు బ్రహ్మోత్సవాలు జనాలు అట్లా వస్తుంటారు ఆ ఉత్సవం పూర్తి అయిపోయిందంటే జనాలు అంతా తిరిగి పోతారు 
అట్లనే వెయ్యి వెయ్యి మందులుగా పోతా ఉంటారు అంటారు అంత గుర్తుంటారు ఆ నంబర్ వాళ్ళు పొరపాడు అదే ప్రకారం ఉత్సవాలు అంటే అదే ప్రకారం నంబిళ్ళ కాలక్టం అంటే అంత వెయ్యి వెయ్యి మందులుగా పోతా ఉంటారు అంటారు స్వామి నంబిళ్ళ కాలక్షేప గోష్ఠికి ఆ గోష్ఠికి ఉండే జనాలు ఎక్కువ లేదు నంబర్ వాళ్ళు పొరపాటు ఉండే గోష్ఠి ఎక్కువ అంటే కనిపించినే కాదంటే అంత వైభవంట అంత వైభవం ఉండే దాని వల్ల నమ్మిళ్ళ కాలుష్యం కోసం అది లేదు ఇన్విటేషన్ అప్పుడు నాలుగు లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వసరం ఉన్నావు ఎందుకు వసరం వైద్యం చేసుకొని ఇవి ఇలా కూడా అంటే ఏం లేదు మా ఆచారులు నమ్మిళ్ళే ఏం చేస్తుంటే ఆయన కావేరిలో స్నానం చేసి వచ్చాను స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత నేను వస్తా ఉన్నప్పుడు వెనకాల జీపు మీద ఏమవుతుంది చూసిన ఆయనకి చెమట వస్తా ఉంటుంది నడచ వస్తా ఉంటుంది చెమట వస్తా ఉంటుంది ఆ చెమట నేను ఒక వస్త్రం తెచ్చుకొని దాన్ని తొడస్తా వస్తాను చూసుకొని చూసుకుని ఆయన తిరిగి చూసుకుంటా వస్తాను ఇది చెయ్యాలంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఒంటికి వైద్యం చేసుకోకుండా నేను పోయాడు అనుకోండి ఈ కంటిని చేయడం వద్ద అక్కడ పోయి ఏం చేయాలండి ఆ పెరియ బ్రహ్మాలకి ఆ శ్రీరంగ రాజ రంగనాథ ఎంపీడికి పరమదనాలకి అదే పెద్ద కంకిరీమే కాదు నా ఆచారుడు కంకిరీ చెయ్యాలా ఆ కంకిరీ చేయాలంటే నీకు ఉండాలి నా చేడు ఇక్కడ ఉండాలి కదా నేను ఉండాలి కదా నేను ఉండాలంటే నా శరీరాన్ని సరి చేసుకోవాలి కదా అందువల్ల నా ఆచారుడు కంకిరీ పోతే నా శరీరం సరి చేసుకున్నానే కానీ మీరు చెప్పినప్పుడు చెప్ చెప్పినట్టు ఈ కావేరీ స్నానము లేదు నంబర్ మా సేవయు లేదు వచ్చి ఈ ప్రకారం కాలక్షేపము ఈ ఇది కాదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆచారుడి సేవ ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా దొరుకుతుంది ఇది ఆయనకి మోక్షానం ఇది ఇదా ఇప్పుడు మొదటిగా వీడు చెప్తున్నారు ఎండు తొట్టు ఎడుబడి అని జరిగి ఎండు తొట్టు ఇప్పుడు నాకు దొరుకుతుంది ఇప్పుడు నాకు దొరుకుతుంది అని చెప్పి ఈ ప్రకారం ఇప్పుడు అట్లయితే అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆచారు ఏంటంటే భగవంతుడు కంకరీం చేసేదే ఆచారు కంకరి ఆచారు కంకరీం చేసేదే భగవత్ కంకరి సరే మమ్మీ ఆచారు కంకరీం చేస్తే భగత భగవత్ కంకరీ అవుతుంది భాగవత అందరూ చెప్తుంది అదే కదా ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు నాకు చేసేది చాలా మంది ఉంటుంది ఒక రాయితే ఎప్పుడైనా పెరుమాన ఉత్సవం ఉంటే అందుకు వచ్చేస్తాడు ఆచారు ఉత్సవం ఉంటే ఎం పెరుమాన ఉత్సవం ఉంటే వస్తాడు అనుకోండి అన్ని ఆడవారు ఆచార ఉత్సవం అంత జనాలు వస్తారంటే లేదు నాకు ఇప్పుడు ఆడవారు తెగ వచ్చారంటే అక్కడే అంత ఏం కలిగి జనాలు అంతా ఏదో ఆ పది రోజులు ఉంటారు కానీ దాని తర్వాత ఉండే మీరే అట్లే పొల్లాడస్తా ఉండొచ్చు అట్ అంత సంగతి ఎంత పెద్ద సంగతి అంత పెద్ద సంగతి ఎందుకోసం చెప్తానంటే అంత మాత్రం ఉండదు భగవత్ గ్రంథం పోతున్నాడు కదా అప్పుడు భగవత్ కైంకర్యం అంటే ఆచార నియమం ప్రకారం చేసే ఆచార అదే ఆచార కైంకర్యం భగవత్ నియమంగా వచ్చేది భగవత్ కైంకర్యం సరే సరే స్వామి మీరు అక్కడ పోయి అవరం చేస్తుంటే అది భగవత్ కైంకర్యం ఆటంకి ఫ్రెండ్తోది ఇంకోటి చెప్తారు ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఆచారుడు కైంకర్యం చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పోయిన తర్వాత లేదండి నేను సీవేకుల భావాల దానికి పోయేదానికి ఒక నిచ్చిన కావాలి పైకి ఎక్కాల పైకి ఎక్కాలంటే నిచ్చిన కావాలి కదా ఆ నిచ్చిన లాగా నా ఆచారు నా ఆచారు లేదంటే శ్రీవైకుండం పోయే కొన్ని నిచ్చిన ఉండదు నాకు నిచ్చిన కావాలి అందువల్ల ఆ నిచ్చిన పెట్టుకున్నాను పోయిన తర్వాత పైన ఎక్కేశాను కదా పైన ఎక్కిన తర్వాత ఆ నిచ్చిన నేను పెట్టుకుంటానా ఎందుకు స్వామి పైన వచ్చేసాను కదా ఆ దాని తర్వాత ఆయన అక్కర్లేదు కదా అలాగా నేను వదలను ఉంటాను అటైతే మేము ఆ నిచ్చినని తన్నట్టు అర్థం అందుకో ఏ నిచ్చిన పైన వచ్చేసాను ఇంకా నువ్వు అక్కడలేదు అని తెగిసి తన్నట్టు అర్థం అటైతే నేను ఆ నిచ్చిన స్థానం దాచాను నన్ను పైకి తీసుకుపోతాడు పైక తీసుకుపోయిన తర్వాత అంతేకాదు దాని తర్వాత అక్కడ పోయిన తర్వాత అనుభవము ఆ తాగు అంటే అందువల్ల అట్లాంటి కైంకిరియం దా ఇండు తొక్కుని తెలియబడిన ఈరోజు ఆయన కైంకిరియం దా రేపు ఆయన కైంకిరం దా ఏ లోపం పోతే ఆయన కైంకిరం దా అని చెప్పి అదే ప్రకారం అయితే ఈ విషయాలని కొంచెం ఇంకొంత జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు శాస్త్రం బాగా తెలుసుకోండి ఒక స్వామి అంత పండితుడు మగా బ్రాహ్మణుడు బాగా తెలుసుకున్నాడు ఉపనిషత్ బాగా తెలుసుకున్నాడు శాస్త్రాన్ని బాగా తెలుసుకున్నాడు వేదాలను బాగా చదివి ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి పోయి 
భగవంతుడు ఎట్లా ఎదా 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 అని తెలిస్తే అర్థం చేసుకుంటాడు ఏదో తెలుసుకుంటాడు భగవంతుడు ఇలా ప్రకారం స్వామి భగవంతుడు ఇలా ప్రకారం భగవంతుడు నామస్మరణ ప్రధానం ప్రపన్నుడుగా ఉంటుంది శ్రీ వైష్ణవ అంటే ప్రపన్నుడు శ్రీ వైష్ణవుడుగా అంటే భక్తి చేయి భక్తి చేయి అంటారు అని ప్రకాశం భాగవాలంగా పెట్టుకుంటారు అయితే వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఆచారి సంబంధం ఆచారి సంబంధం అని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది దుర్లభం వాళ్ళకి అర్థమయ్యేది దుర్లభం స్వామి శాస్త్రం పూర్తిగా తెలుసుకున్నాడు ఉపనిషత్ పూర్తిగా తెలుసుకున్నాడు భగవంతుని ఎలా ప్రకారం ఏ ప్రకారం ఏదో కొంచెం తెలుసుకున్నాడు అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఆచారుడు వైభవం తెలుసుకున్నాడంటే నిజమే ఆయన శాస్త్రం పూర్తిగా తెలుసుకుని నిజమే అన్ని తెలుసుకుని నిజమే అయితే ఆచారుడు వైభవానికి తెలుసుకోవాలంటే అర్థం చేసుకునే దాన్ని కొద్ది క్షమగానం ఉంటుంది ఏమంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏంటి స్వామి మీరు ఏంది మాట్లాడుతున్నారు శాస్త్రం అంతే భగవంతుడు చెప్తుంది ఆ ప్రకారం చెప్పినప్పుడు నిజము నమ్మాడు వారు నమ్మాడు ఒక పక్క నమ్మాడు వారు ఒక్కొక్క నామాడు వారు రెండు పెట్టుకుంటా ఉండదు మా రెండు అడిబడింది అవన్ ఒక పక్క ఏమో మీరు నమ్మాడు వారు నామాడు వారు ఇది కొంచెం చెప్పుకుంటారు అంటే మనుషులే కదా వీళ్ళు వీళ్ళు జీవాత్మ కదా పరమాత్మ కాదే రెండోది శ్రీ వైకుంఠం అనేది పరమాత్మ ఉండేస్తావా దీవాత్మ ఉండేస్తావా లేదు పరమాత్మ ఉండేస్తావు అదైతే అక్కడే కదా పోతాము అట్లా ఉన్నప్పుడు మీరేంటి ఈ ప్రకారం చేస్తున్నారు ఈ మదర కవి గారు వారి పాత్రాలన్నీ ఎక్కడాదు ఆయన సరి కాదు ఎవరు చెప్తారు శాస్త్రం చదివిన వాళ్ళే అందుకే చెప్తాను ఈ విషయాలు వినాలంటే ఈ వినేదానికి యోగ్యత ఉండేటువంటి అర్థం అడిగింది చెప్పాలి అందుకని దిట్ట పట్టాలి చెప్తే ఏమవుతుంటే అర్థం కాదు ఆచారుడు స్థానం అనేది అంతడు తిరమ గురువాది వంది పీతక వాడై పిరాన తిరమ గురువాది వంది వాళ్ళు వారు చెప్తున్నాడు ఆచారుడు స్వామి ఆయన భగవంతుడు ఎంత ప్రేమగా వస్తున్నాడట నాకు ఎంతనో అవతారం చేశాను అయితే ఈ ఆచారుడు అవతారం లాగోక ఆశ్చర్యమైంది నాకు ఏది గొప్పతనంగా పడలేదు అంటారు అప్పుడు శాస్త్రం తెలిసిన వాళ్ళు పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అయితే స్వామి అదంతా నేను శాస్త్రం పెట్టుకోండి కదా మీరు మాట్లాడమ్మా శాస్త్రం లేరు దాన్ని చెప్పకుండా కూడా ఏంటో మీరు చెప్తున్నారంటే ఉన్నది లోపల బయట కాదు నువ్వు అవుట్ లైన్ చూస్తూ ఉంటే కనిపించదు కనిపిస్తుందని కనిపించదు లోపల పోవాలి లోపల పోయిన తర్వాత ఆచారం ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా మీరు వేస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారు ఆచారుడు 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 అని ఏం లేదు భగవంతి తిరుగుడు పెట్టుకుని రావడం ఉండాలి కృష్ణుడు అంత అవతారం ఒక ఇది కాసాలని ఇది కదా చెప్తుంది పురాణాలని ఇది కదా చెప్తుంది వేరేదైనా చెప్తున్నారా అందు గురించిన భగవంతు గురించి చెప్తుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక మనిషిని గురించి తీసుకుంటున్నారా మనిషిని తీసుకుంటున్నారా అది తీసుకోవాలంటే ఋషులని తీసుకోవాలి వ్యాసుడు శుకరు వాళ్ళీకి వీళ్ళంటూ తీసుకోవాలి లేదే ఆ ప్రకారం వాళ్ళందరూ తీసుకోలేదే వాళ్ళందరూ ఈ విషయం కూడా ఇంటరికను ఎంతంతనో ఉపదేశం చేశారు వ్యాసం వశిట్టం అత్తారం చెత్తి పౌత్రం అకల్పషం పరాశరాశరం బంది శుభధామం తక్కువ వాళ్ళు అరంబర కూడా ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏదన్నా ఏ స్వామి ఈ ప్రకారం ఏమైనా ఆచరణ ఆచరణ అట్లే ఉంటారా లేదే వాళ్ళు ఏం చేశారు మళ్ళీ అదే భగవంతు దగ్గర పేరు ఆ ప్రకారం ఆచరణ నేను వద్దు చెప్పలేదు ఏం చెప్తారు శాస్త్రం చేసి వద్దు చెప్పలేదు తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఉద్యోగానికి ఒక రికమెండేషన్ చేశారు ఉద్యోగం పోవాలంటే ఆ ఇక్కడ మంచి ఉండండి నేను నమ్మకంగా నగర ఉన్నాడండి ఆయన ఎంత దొంగతనం లేదు అబద్ధాలు చెప్పాడు అని చెప్పి మనకి రికమెండేషన్ చేశాడు అయిపోయింది ఉద్యోగం దొరికింది ఆయన రికమెండేషన్ వాడు లేకపోయాను ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు దాని తర్వాత ఆయన పట్టుకుంటాడు అయితే లేదండి ఆయనకి అక్కడి నుంచి చూసాడు మీ తెలుసు వాళ్ళ నాకు ఉద్యోగం దొరికిందండి అది గుర్తు పెట్టుకుంటాను అది మర్చిపోదు అందుకని ఆయనకి పోయి ఉద్యోగం చేసిన స్వామి 
ఇక్కడ పని చేసేదాని కన్నా నీతి వీళ్ళే ఇస్తున్నారు ఆయన కూడా ఆయన గట్టిబడి చేసాడు కదా అందువల్ల ఆయన కూడా పని చేస్తాను చేస్తానా నాకు ఏం జీతం రాలేదు అదే ప్రకారం ఆచారుడు ఒక రికమెండేషన్ అథారిటీ ఈ శబ్దమే తప్పుడు అని చెప్పింది అయితే అర్థం కావాలి ఈ ప్రకారం మాట్లాడుతూ ఉంది అందువల్ల మీరు ఎంత వరకు పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోండి నేను వద్దు అని చెప్పను మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ ఆచార్య దేవు ఉండదు అట్లా ఉన్న బ్రో పెట్టుకోండి ఇంతవరకు పెట్టుకోండి దానికి మీరు ఏం చెప్పబాగంటే ఇంకా తెలుసుకోలేదు శాస్త్రం చెప్పిన ఆంతరికమైన అర్థం తెలుసుకోండి ఆ శ్రీమన్ నారాయణే నన్ను సేవించేదాని కన్నా నా భక్తుల్ని ఎవరు సేవిస్తారో బాగా నాకు మన మూడు భాషలు చూసాం కదా తిరిదందాగిన దేవ విరాణుడై కరియగోళ తిరువురు కాళ్ళన్న మనకి ఇదంతా ఎక్కడ తెలుస్తుంది శాస్త్రం ద్వారా తెలుస్తుంది భగవంతుడు చెప్పిన ద్వారా తెలుస్తుంది అందుకుగా ఈ శాస్త్రులు ఇంత ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి చెప్తాను శాస్త్రి శార అని రెండు రకాలు ఉంటుంది అంటే శాస్త్రం అర్థం తెలుసుకోని దాని ప్రకారం అనుష్ఠానం తీసుకొచ్చేటువంటి శాస్త్రి అని పేరు కొన్ని శాస్త్రి అని పేరు పెట్టుకుంటారు అది సారజ్ఞన్ అంటే ఆ శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది దాని లోపల ఏం చెప్తుంది దాని లోపల పోయి దాని అర్థాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి సారజ్ఞ అని పేరు వారిద్దరికి ఏమి తేవడాన్ని తర్వాత అని చెప్తాం అందువల్ల ఈ శాస్త్రం ఈ ప్రకారం ఈ ప్రకారం చెప్తుంది అని చెప్పి ఆనందాన్ని కూడా చెప్పేసేయండి ఆయన కూడా చదవాలా మీ మదరలు ఎవరు ఎవరు చెప్పాడు ఆయన కూడా చేయగలరు ఇదంతా అతివాతం అంటారు అతివాతం అంటే ఒక 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 మాట చెప్తారు మనం తాగు పోయాం బట్టి పోయాం అంటే ఆయన చాలా బాగా చేశాడు నాకు చాలా బాగా గౌరవించాడు చాలా బాగా చేశాడు ఆయన ఎక్కడ చేశాడు ఎలా చేశాడు అండి ఒక ఇంద్ర ఇంద్ర లోపలిన ఎంత బాగా నన్ను గౌరవించాను ఆ ప్రకారం గౌరవించాడు ఇంద్ర లోకానికి ఇక్కడికి సంబంధం ఉండదా లేదు ఈ ప్రకారం అతివాదం అదే ప్రకారం ఆచారు కొంచెం మంచి వాడు మనకి బాగా చేశాడు అని చెప్పి చెప్పుకోవాలండి దానికోసం నేను పిక్కా చెప్పుకుంటాను అక్కడే అయితే భగవంతుడు తిరుగుడు తిన ఉపాధి ఉపయోగం ఆచారు తిరుగుడు ఎట్లా ఉపాధి ఉపయోగపోద్ది అది ఎలా వద్ది అది కాదే అప్పుడు ఆచారుడు కావాలన్నా ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు వేసి ఉంటే నీకు బాగా తెలుసు కావాలన్నా అంటే కావాలి దీన్ని శ్రీవచన భూషణ అనే ఒక దివ్య శాస్త్రం దానిక విరలోకాచార్యుడు హాస్యంగా తినిపిస్తున్నాడు ఆచారుడు ఎందుకోసం కావాలా ఎంతే ఆచారుడు లేదంటే భగవంతుడు లాభమే లేదు మొదట తెలుసుకోవాలి భగవంతుడు మనం తిరుగుడి పట్టుకుంటాం కదా నేనుగా పట్టుకున్న లేదు ఆచారుడు లేదంటే భగవంతుడు లాభం దుర్లభం ఎవరికో తరగద్దే కానీ అందరికి కాదు దుర్లభం అంటే ఆచారుడు సంబంధం ఉంటే తప్పకుండా మోక్షం భగవత్ సంబంధం ఉంటే తప్పకుండా మోక్షమని పూర్తిగా చెప్పని కాదు దొరకచ్చు దొరకకుండా పోవచ్చు అయితే ఆచారుడు సంబంధం ఉంటే తప్పకుండా ఉండదు ఏ ఏ పరిస్థితులను దానికి బైపాస్ ఉండాలి అంటే లేదు అదే భగవత్ సంబంధం అంటే బైపాస్ ఉండాలి ఏం బైపాస్ ఉంది ఆయన చూస్తాడు ఇదంతా చేసాడు ఈ జన్మలు ఇవాళ పది జన్మలు కొని ఉంటేస్తాడు ఆచారుడు సంబంధం అంటే అతని ఎవరు శరణాగం చేసి ఆయన్ని చూడు ఓ ఇతను తిరుగుడు పట్టుకున్నాడా ఇతను చూస్తాను ఆ మోక్షం అనేది ఆచారుడు చూసి చూస్తున్నాడు మనల్ని చూసి ఇవాళ అయితే భగవత్ సంబంధం అయితే ఆయన ఏం చేస్తున్న భగవత్ ఆయన చూసుకుంటాడు చూస్తాడు దాని తర్వాత ఆయన స్వతంత్రుడు స్వతంత్రుడు వస్తేనే అది వచ్చి ఎప్పుడైనా భయం దానికి ఎప్పుడైనా భయం ఏం లేదు ఏదో ఒక తావు భయము ఆ తాము స్వామి ఇది ఎంత పూర్తిగా మీరే నిర్వాహం చేయడం చెప్పాము నీ స్వతంత్రం నీ నిర్వాహం చేయడం చెప్పేసాము అయితే నేను ఎట్లయినా నిర్వాహం చేయొచ్చు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఎట్లా మార్చుకోవచ్చు అదే ఆ స్వతంత్రుడు కాకుండా నేను పరతంత్రుడు కొన్నానికి వాళ్ళు ఎంత ఎట్లా చేసిన ఆ ప్రకాశం కదా మనం చెయ్యాలా అని వచ్చిందంటే దీని ముందు ఎట్ల పద్ధతి జరిగిందో ఆ పద్ధతి ప్రకారం చేస్తాం స్వతంత్రుడు అయిపోయినకంటే నా పద్ధతి తీసుకుంటాను ఇది భగవంతుడు దీని ఉండే 
ఎంత కష్టం ఒక రాజవాడి నా కంటే కదా అతను పరతంతుడైంది స్వతంత్రుడే కాదు పరతంతుడైంది స్వతంత్రుడికి కష్టం రెండోది మనకి ఆచారుడు సంబంధం ఉంటే మనల్ని చూడు ఆచారుని చూస్తు అని చెప్పాను కదా అతను చూసి మనకు మోక్షం ఇస్తాడు అయితే మనం డైరెక్ట్ గా భగవంతుడు చెప్పేయమంటే మొదలు భగవంతుడు ఆయన చూస్తాడు స్వతంత్రంగా ఉంటాడు ఇతరు లేదా తర్వాత అతను కూడా మేలు మనల్ని చూస్తాడు మనల్ని చూసేది ఏముంటుందంటే ఏం జరుగుతుంది ఎంత ఉంటుంది స్వామి ప్రారంభ కర్మాన అన్ని కర్మాన మేలు ఉంటుంది ఎన్నెన్ని కావాలనో పూర్తిగా ఉంటుంది అక్కడ కండి పెట్టండి చూసాడు అనుకోండి ఇతనికి ఇవాళ చూడు ఎంత పాపాలున్నా చూడు ఇవాళ సరే స్వామి అదే పాపాలు ఆచార సంబంధం ఉంటే ఉండదా ఉంటుంది అప్పుడు ఎలా ఇస్తాడు అప్పుడు నిన్ను చూడే ఆచారం ఎలా చూస్తున్నాడు ఇదిగా తేడా ఎందుకోసం ఆచారుడు సంబంధం కావాలి నిన్ను చూస్తే మనం సరిగా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమే లేదే ఇదా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమే భగవంతుడి దగ్గర కాదు ఆచారుడి దగ్గర కాదు మన దగ్గర నేను చేసిన ప్రాబాలు ఆ దోషాలు పూర్తిగా నా దగ్గర ఉన్నది ఉంటే కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది దాన్ని నెయ్యాలి ఏదా మూచి పెట్టుకోవాలి ఎట్ల సార్ మూచేది ఎలా మూచేది ఎట్ల మూచేది ఆయన సర్వజ్ఞుడు లేరు భగవంతుడికి సర్వజ్ఞుడ ఎక్కడ ఏం చేసాము ఏ ప్రకారం చేసాము ఒక రూమ్ లో పోయి కూర్చొని ఎవరికి తెలియకుండా ఒక దొంగతనం చేస్తాను ఎవరికి తెలియకుండా ఏదో నిర్మాగా పని చేస్తాను ఎవరే చూడలేదంటే అతను అంతరంగా చూసి పెట్టుకోండి అన్ని తెలుసు అదన్నీ ఆయన గుర్తు రావాలంటే ఆయన ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుంది ఒక తెలిసినప్పుడు ఇవాళ నుంటాడు అప్పుడే అదే ప్రకారం ఆచారం జరిగిపోతుంటే నన్ను చూడాలి కదా అప్పుడు నా భావాలు కనిపించదు కదా అప్పుడైనా ఆచారుడి దగ్గర ఉండే ఆ వాత్సల్యం ఏమి ఆచారుడి దగ్గర ఉండే ఆ ఆ పూర్ణమైన కావ్యం ఏమి దాన్ని చూస్తాడు ఆచారం చూస్తాడు అందువల్ల రామానుజులు వారి సంబంధం తీసుకోవాలని ఎందుకోసం ఇద్దరంటే నా ప్రయత్నం వల్ల పోతున్నాను ఎంత పోటీ జన్మాలు అవుతుంది స్వామి ఆయన దొరకంటే తలవ స్వామి ఆయన తిరుగుటి వాళ్ళంటే ఈ జన్మాలండి ఈ జన్మాలండి ఇది కావాలి అప్పుడు ఆచార సంబంధం తప్పకుండా కావాలి సరే స్వామి ఇది ఎందుకు మిగతా ఒళ్ళికి తెరవాలి వీళ్ళు చెప్పే బాగానే ఉండదు చాలా బాగున్నది మిగతా శాస్త్రాలు తెలుసుకున్నారు కదా వాళ్ళు భగవంతుడు 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 అంటున్నారు కదా వాళ్ళకి అందుకు తెరవాలి వాళ్ళకి ఇది తెలిసి ఉండాలి కదా వాళ్ళు వాళ్ళు జ్ఞానం లేకుండా వచ్చారా శాస్త్ర పూర్తిగా చదువు ఉన్నారు కదా జ్ఞానం కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ శాస్త్రాన్ని ఐక ఉండే శాస్త్రం వరకే చూస్తారు కానీ దాని లోపల భగవంతుడు అభిప్రాయం ఏమనేది చూస్తున్నారంటే చూడరు నేను చెయ్యాలి నేను చెయ్యాలి నేను చెయ్యాలి ఒక విషయం చెప్తాను భగవంతుడు గంగిరి చేయాలి భగవంతుడు గంగిరి ఏం చెయ్యాలనేది శాస్త్రం తెలిసిన వాడు భగవంతుడు గంగిరి చేయాలంటాడు అదే శ్రీవైష్ణవుడు సంప్రదాయం ఉండే ప్రపన్నుడు క్షణాది ఇష్టడు అతను భగవంతుడు కంగిరి చేయాలంటాడు ఇద్దరు కంగిరి చేయాలంటాడు అయితే తేడా ఏం తెలుసా అతను కంగిరి చేయాలని చెప్తాడు ఈ ప్రపన్నుడు కంగిరి చేయాలని చెప్తాడు ఏం తేడా తెలుసా అతను కంగిరి చేసినప్పుడే ఓ నేను చేస్తున్నాను నేను చేస్తున్నాను ఆనందం పోతుంది కదా నేను చెయ్యాలని నేను చేస్తేదా మంచిది నేను చేసేది నాకు మంచిది నేను చేస్తేదా నాకు మంచిది ఆ అభిప్రాయంతో కంగిరి చేస్తాడు అది శ్రీ వైష్ణవుడు ప్రపన్నుడు శ్రీ శరణాభిధి ఇష్టడు ఇతను కంగిరి ఎందుకు చేస్తున్నాడే నేను చేసే కంకెరి వల్ల భగవంతుడు ఆనందం కోసం చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఏది నష్టుందో అది నేను చేస్తున్నాడు ఇద్దరు కంకెరే చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇద్దరికి అదే శాస్త్రమే అయితే ఆ శాస్త్రంలో అవుట్లైన్ వరకు చూసాడు వాళ్ళు సరే స్వామి అది ఎందుకు తెలుసుకోవాలా తెలుసుకోవచ్చు కదా ఈ ప్రకారం చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు కంటే ఆ స్వభావం అందరికీ రావు అదే స్వామి ఎందుకు రావు అది భగవంతుడు కటాక్ష అప్పుడు ఆ కటాక్ష ఆయన అక్కడ చేయడా చేస్తాడు చేయడా ఆయనే అన్ని ఒప్పుకున్నాడంటే చేస్తాడు 
వాళ్ళు తలుచుకునేది ఏంటి నా ప్రయత్నం వల్ల భగవంతుని పట్టుకుంటాను నేను కదా చెయ్యాలా నేను కదా పోవాలా అని అనుకుంటారు కదా అప్పుడే పోయింది అది అప్పుడు ఆ స్వాతంత్రం ఉంటుంది అతనికి ఆ స్వాతంత్రం తొలగాల అది తొలిగితేగా ఆచార హిమాలయం అది ఎందుకు పోదంటే మనిషికి అందరికీ పోదు నేను అనే ఒక భావం అనేది లోకంలో చాలా మందిని పుట్టారు అది పోవాలనేద మన సంప్రదాయం ఎట్లాంటి గొప్ప ఇంకా సంప్రదాయం ఈ ప్రకారం మీరు వచ్చేసారంటే ప్రతి ఒక్కరు మీరు తట్టుకోవచ్చు ఏం తెలుపుకోవచ్చు ఏ ప్రకారం ఈ ప్రకారం భగవంతుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నావే కాదు నేను ఏం చేస్తా నాకైనా తెలుసా ఏం తెలియకుండా ఈ ప్రకారం ఈ లైన్ తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నావే నీకు ఏ ప్రత్యుపకారం చెయ్యాలి అయితే దీని అక్కడే నన్ను పెట్టుకోండి మరి అక్కడ ఇదే మన ప్రార్థన అలాగే ఉంటే నేను చెయ్యాలండి ఏం చెయ్యాలండి ఏం చెయ్యాలి అందువల్ల ఆచార అభిమానం వాళ్ళు కావటం అనేది కష్టం అప్పుడు నేను ఇల్లు కదా ఎలా వస్తుందంటే తెలుసుకున్నాను స్వాతంత్రం వదిలేశారు ఏం స్వరూపమే శేషంతో పారతంత్రం అది వదిలేశారు అది వదిలిన తర్వాత కూడా భగవంతుడే వదిలేశాడు ఆయన కాదండి నాకు ఆదరణ చర్మ పాలు అని ఇట్టయి ఆ ప్రకారం వచ్చారు కదా సరి స్వామి ఈ ప్రకారం ఉండాదా మొదట ఆచార్యుని దానికి ఆశ్చర్యమైన భాషణం ఆడవారు కులశేఖర ఆడవారు భాషణం ఒక పాత్ర ఎత్తున్నారు ఆడవారి భాషణం చెంతగడి వందరడి చేతిడిను శంకమలం అందరం చే వెంకతీరోడు కళ్ళార్ అనరాధన్ అర్థం అనేది ఇంత పెద్ద ద్రావిడ భాష భాషణం కులశేఖర ఆడవారు పెరుమాత్రి భాషణం చాలా భాషలు ఉండదు ఆచార సంబంధించి ఒక భాష పెద్దం అటైతే శంఖమలం శంఖమలం అంటే తామర పుష్పం ఆ తామర పుష్పం వికసిస్తాడు ఒక కోనేట్లో ఉండాలి కోనేట్లో అని వికసిస్తాడు అది వికసిస్తే ఇక్కడ బాగా బాగా పూర్తిగా ఇట్లా రావాలి కదా రావాలంటే ఎప్పుడు తిరిగి రాత్రి ఎట్లా పోతుంది పూసుకోవచ్చు పగులు సూర్యుని చూసిన తర్వాత ఇక్కడ బయట వస్తాడు వికసించి చూడటానికి ఆనందంగా 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 ఉంటాడు ఆ ప్రకారం అప్పుడైతే దీనికి రాత్రి అయితే మూసుకోకూడదు చూడటానికి బాగుండదు పగులైతే ఏమవుతుంది ఎక్కడ తెచ్చి రాసిన ప్రతి ఒక్కటి తల్లి భాషలు అయింది పదిహేనో భాషలు స్థానిక పద్నాలుగో భాషలు ఉంగల్ బొడక్కడై తోటత్తు వాగిలు శంగళి నీరు వాయి మిగంది ఆంబల్ వాయి కుంబిన గాన్ ఈ భాషలు ఎంత చెప్తున్నారు సరే ఆంబల్ వా కుంబిన గాన్ అంటే కొన్ని పుష్పాలు ఆంబల్ వాయిన ఒక పుష్పం ఆ పుష్పం ఏమిటంటే పగులైతే ఇట్లా మూసుకుంటుంది అంట రాత్రి అయితే తెలుసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ తామర పుష్పం ఎట్లంటే పగుటు సూర్యుడిని చూస్తే తెలుసుకుంటుంది చూడు పెయ్యడు అస్తమనైపోయిందని మూసుకుంటుంది అప్పుడు ఈ తామర పుష్పం బాగా వికసిస్తాలంటే సూర్యుడు కావాలి సూర్యుడు కావాలి సూర్యుడు కావాలి కదా అవును అప్పుడు దీంట్లో ఈ జీవాత్మద తామర పుష్పం తామర పుష్పం జీవాత్మ ఇప్పుడు ఈ జీవాత్మ బాగా వికసించే జ్ఞానం కావాలి కదా వికసించేది వికసించేది అంటే ఏంటి బాగా ఈ ప్రకారం బాగా ఎక్స్టాబ్లిష్ అయ్యేది బాగా రావాలంటే ఏంటి జ్ఞానం పూర్తిగా ఉండాలి కదా జ్ఞానం పూర్తిగా ఉండాలంటే ఏమిటి సూర్యుడు కావాలి సూర్యుడు కావాలి కదా అంటే ఏమి ఈ తామర పుష్పం వికసించాలంటే బాగా ఎక్స్టాబ్లిష్ అవ్వాలి బాగా పెద్దగా పెద్దగా రావాలంటే సూర్యుడు వచ్చిందంటే పెద్దగా అయిపోతుంది ఆ తామర పుష్ప స్థానంలో ఈ జీవాత్మను పెట్టేసాం జీవాత్మ అప్పుడు జీవాత్మ వికసించాలి ఏంటి వికసించింది అంటే జ్ఞానం అప్పుడు జ్ఞానం వికసించాలంటే ఏంటి ఆ సూర్యుడు కావాలదా ఆ సూర్యుడు ఎవడు శ్రీమన్నారాయణ అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఈ జీవాత్మకి వికసించే నాణం అనేది ఇస్తాడు అర్థమైందా సరే స్వామి ఆచారు లేదు స్వామి ఇంటిమిదిగా రాబుతాడు అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుగా జ్ఞానం ఇస్తాడు ఈ జీవాత్మకి ఎలా ఇస్తాడు ఒక తామర పుష్పం వికసించాలంటే ఏమవుతుంది సూర్యుడి ఉదయం వచ్చిన తర్వాత వికసిస్తుంది రాత్రి అయితే పోసుకు ఆ ప్రకారం ఈ జీవాత్మ బాగా వికసించాలంటే బాగా జ్ఞానం పూర్తిగా రావాలంటే ప్రకాశంగా ఉండాలంటే సూర్యుడు అనే ఎవరు 
ആ ശിഷ്യന്മാരെ ശൂന്യ ശ്രീകണ്ഠനാരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്ക് ശൂന്യ പേരും വെങ്കതികോം കുളത്തുക്കോൺ വിലക്കാരിക്കോം ഡ്രീം അവിടെ അതേ കുളശേഖരാണ് വസ്തു വെങ്കതികോം ശൂര്യ വംശം അക്കാന്റെ വംശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ശൂര്യ മികച്ച ആയിന് ആയിന് അനുഗ്രഹം നൽകിയത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ അതേ ആ താമര പുഷ്പാണ്ടി കോണിട്ടുള്ള നടത്തി ആ കോണിട്ടിലും തീ ശേഷം തീ ശേഷം ലൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ശേഷം രണ്ടേഷ്ടി താന് തർവാത സൂര്യൻ ജസ്റ്റ് വികസി സന്ധി അഞ്ചു പേരോ ഉദ്ദേശം അതേ ശൂര്യു ആ താമര പുഷ്പണ്ടി ഏം ചേർത്താടോ ഏത് അവിടെ ചേർത്താടു ആ സൂര്യൻ തമ്മിൽ പഠിക്കണ്ടേ പോയി പുഷ്പമേ പോയി ആ പുഷ്പമേ പോയി ബാവുണ്ടത് സ്വാമി ഏത് സ്വാമി ഏമായിട്ട് പുഷ്പം തീസ്കോച്ച് പെട്ടേറെ സ്വാമിന്റെ ചൂട് ചൂട് കഞ്ചി പെട്ടെന്ന് സാർ ഞാൻ ഏ സിയിൽ പെട്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ പെട്ടുപോകാം എന്റെ പെട്ടേറെ സ്വാമിന്റെ പോയിന്റ് ഒക്കെ സൂര്യുടു ആ താമര പുഷ്പം ബാധ വികസിച്ചാലേ ആ സൂര്യുടെ കാവാണ് അതേ സൂര്യുടു ആ താമര പുഷ്പം ബാധിക്കുവാണ്ട് ആ സൂര്യുടെ അതുമായി ആ സൂര്യുടെ അതേ പ്രകാരം ഈ ജീവാത്മ മോക്ഷാനത്തിന്റെ പോവാലണ്ടേ അതിന്റെ ഭാഗജ്ഞാനം കാവാലണ്ടേ ആ സൂര്യനെ ശ്രീമന്മാരായിരുന്നു ഈ ജീവാത്മ ഈ സംസാരങ്ങളെ ഇട്ട് സ്ഥലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടേ അതിന് ആ സൂര്യനെ ശ്രീമന്മാരായിരുന്നു ശരി സ്വാമി ഏത് ചെപ്പണ സ്ഥലം അതേ ആ താമര പുഷ്പം ആ മോണേട്ടിന് തീ ചേശേണ്ടത് മോണേട്ടിലെ തീ കൊണ്ട് ആ ജലം ആ തീർത്ഥം ആ നീളു ആ നീലിന് സംബന്ധം ആ താമര പുഷ്പം കുടിഞ്ഞിട്ട് ആ ചൂരുടെ ഏം ചേർത്താണ് അവൻ പാട് ചേർത്താണ് ചെയ്തു ബാധ വികസിസ്താണു ബാധ ജ്ഞാനമിസ്താണു വികസിച്ചിട്ട് അറ്റത്തെ ഏമി അപ്പോൾ ആ ജലം നീലിലോ ഉണ്ടെ താമര പുഷ്പാനിക്ക് ഏ വിധമൈന ബാധിപ്പ് അനേതി ഉണ്ട് ഏ കഷ്ടം അവിടെ താമര ഏതാ കഷ്ടം വസ്തു താമര ഏ കഷ്ടം ഉണ്ട് ബാധ ആനന്ദം കാട്ടത്തെ ബാധ ജ്ഞാന വികാസത്തെ പൂർത്തിക്കാൻ ഉണ്ട് അട്ടേ ആ താമര പുഷ്പാനിക്ക് വികസിച്ചാലിന്റെ സൂര്യ കാവാല അതേ താമര പുഷ്പം നീന്ത സംബന്ധം ലേതണ്ടേ ആ സൂര്യ ഏം ചേർത്താടോ ആ താമര പുഷ്പാന് പാട് ചേർത്താ അപ്പൊ താമര പുഷ്പാനിക്ക് സൂര്യ ഉണ്ണാ അവിടെ ഇതിന് ഞാനും വെച്ചിന അവിടെ നീന്ത സംബന്ധം പ്രധാനം ആ നീന്ത സംബന്ധം ലേതണ്ടേ ആ സൂര്യ ഉണ്ണാ അവിടെ താമര പുഷ്പം പാടായിപ്പോത്തുണ്ട് നീന്ത സംബന്ധം ഒന്നിന്തലക്കേ സൂര്യ ഉണ്ണാ അത് ഫലിസ്തുണ്ട് ആ നീന്ത സംബന്ധം ആധാരം അപ്പൊ ആധാര സംബന്ധം മന കുഞ്ഞനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ താമര പുഷ്പാനിക്ക് നീന്ത സംബന്ധം എടാ ഉണ്ടോ ആ പ്രകാരം ആ ഭഗവത്തുടെ മന മീത് എത്ര ചൂഷണ കണേ മന പാടാവുന്നു മന സംസാരം ലേത് എന്തുവരെ സ്വാമി നീലുണ്ടായി നാക്കോ നീലിലോ ഉണ്ടാണോ ആ കോരട്ടി നീലല്ലേ കഴിഞ്ഞ് ആചാരം ആശ്ചര്യമായി ഒക്കെ എട്ടാണ്ടി ഒക്കെ വൈഭവാണ് ചെത്തുന്നത് പ്രസേകാരുള്ള ക്ലാസ് ആ സംബന്ധം ലേത് സ്വാമി ഭഗവന്തുടെ തന്നെ മോക്ഷം വെച്ചാണ് വാസ്തവം ആ താവൾ സംരക്ഷിച്ച് ഭയപ്പെട്ടുണ്ട് ആ നീട് സംബന്ധം ലേക്കുണ്ട് എന്ത് ചേർത്താടോ അതേ ചൂട് പാട് ചേർത്താടു അതേ ചൂട് ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനം ഇസ്താടു അതിതാ സ്വതന്ത്രുടു ചെപ്പേന കഥ നേണു അതിന്റെ ഇത് തീർത്ഥ സംബന്ധം ഉണ്ടാതെ ആ തീർത്ഥ സംബന്ധം പോയിൻ തർവാത സ്വാമി താമര പുഷ്പങ്ങളിലോ തീർത്ഥ സംബന്ധം ലഭിക്കുന്നത് അന്തവാല പാടായി കണ്ടിട്ടാണ് തീർത്ഥ സംബന്ധം ഉണ്ടേതാണ് പാടായി വിലപ്പെട്ടിട്ടാണ് ലേത് ആചാര സംബന്ധമല്ല മനക്ക് മോക്ഷാനന്ദം അത് ആചാര സംബന്ധം ലേക്കുണ്ട് ഭഗവത് സംബന്ധം ഒക്കട്ടേ ഉണ്ട് അനുക്കോണി ഭഗവത് സംബന്ധം ഒട്ടേ കൂട്ടേ ലേതെന്ന് അടിയും ചപ്പല എവണ്ടേ അക്കടത്തെ ഭഗവത് ആചാര സംബന്ധം ലേക്കുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പോയി ഉണ്ടാവും ലേതെന്ന് ചെപ്പല ആയ മനക്ക് നിശ്ചയമൈന ഒക്കെ ബുദ്ധി ജ്വരക്കത്തിന്റെ അതേ നേ അട്ടാട്ടോട് ആ ദേ ഇതാ മനസ്സിലുണ്ട് ആയി ഇവച്ചു ഏതാ ഉണ്ടേ നാ പ്രയത്തിനുള്ള കഥ ആയിട്ട് പട്ടുണ്ടോ 
ఆ ప్రయత్నం నేను ఎట్లు చేశా అర్జునుడు శ్రమ పడ్డాడు భక్తి యోగం చేయాలి నువ్వు నాకు ఇన్ని పాప ఉన్నా నేను ఎట్లా తొలగించేదని నా దేవుడు పట్టుకోండి అందువల్ల మా ప్రయత్నం అనేది లేదు ఇప్పుడు ఈ సంబంధంగా ఇప్పుడు ఇండ్రు తొట్టం ఎడవదం ఎంపిగా ఇండ్రు తొట్టం ఇప్పుడు ఇలాంటి ఆధారి సంబంధం నాకు దొరికిందే ఇప్పుడు నాకు ఇంకా నాకు ఆనంద ఆనంద ఆనందమే కానీ ఇంకేం లేదు అదే భగవత్ సంబంధం దొరికితే ఏమవుతుంది సోవే చెప్పలేదు ఏదో చెప్పను వాడు ఇది బాగా తెలుసుకోవాలి లేదని చెప్పలేదు ఎందుకోసం చెప్తున్నా ఏం చెప్పలేదంటే శాతం ఒక్కొండది భగవత్ సంబంధం ఉంటే ఉండకు ఒక్కొండది మనం ఒక్కుంటాడము అప్పుడు ఎందుకు స్వామి అదే ఒక్కొని ఉండొచ్చు అంటే ఉండొచ్చు అంటే నా దగ్గర అంత మాత్రం అంత వాల్యూ లేదే అంత నా వల్ల చేసేదాని వల్ల నా ప్రయత్నం చేయనవద్దా కర్మయోగము జానయోగం భక్తి యోగము ఆయన చేసినట్టు చేయలేదు ఆ ప్రకారం అన్నది చేయనవద్దా చేయం కాలేదే ఏం ఒక కాలక్షేపం వినాలంటేనే ఆ కాలంతా కాలక్షేపం ఎట్లా తెలుసా కాలక్షేపం చెప్పే స్వామి పెట్టి మీరు కూర్చుంటారు మిగతా వాళ్ళ కింద కూర్చోంటారు కింద కూర్చొని పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చోంటారు దాని తర్వాత ఇంకొక కొంచెం రోజులు అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని మందిలో ఏజ్ అయిపోయిందండి ఏ కొంచెం పెద్దోళ్ళు ఉంటే కొంచెం చాయ్ వేసుకుంటారు వెనకాల చాయ్ వేస్తారు ముందు వెనకాల చాయ్ వేసుకుంటారు కూర్చుంటారు ఈ స్వామి అప్పుడు కూడా ఈ కాలక్షేప అధికారి ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవాల్సి ఉంది ఆయన వీళ్ళు కొంచెం పైకి పెట్టేస్తారు అనుకోండి కొంచెం చెప్తా ఉంటాడు ఆయనకి అప్పుడు ఈయనే ఒప్పుకుంటాడు ఆయన వయసైన ఉట్టి కాదు ఉట్టి కావాలి ఉంటే అంత అంత అరిగిలు అయితే ఎప్పుడు తిరిగి పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు నెట్ వచ్చి ఇంటి దగ్గర కదా అది ఎట్లా వినవన్నా మనకి తెలుసు ఎందువల్లగా సరిగా లేదు సరిగా దాని కాదు కదా కూర్చొని ఆ నియమం ప్రకారం వినాలని ఇవ్వలేదు ఇందుకే ఇవ్వలేదంటే ఆ కూర్చొని వినేదానికే ఈ శరీరం మనకి దానికి ఉండే అవకాశం ఇవ్వలేదంటే కర్మ యోగ జ్ఞాన యోగం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎంత చేయాలి ఇంద్రియాలు ఇంద్రియాలు పూర్తిగా చేయాలా ఎక్కడ చేసేది చేయను కాదు కదా అందువల్ల ఏం చేయాలా అయితే నాకు మోక్షం కావాలి మోక్షం కావాలంటే ఏం చేయాలా అప్పుడు ఆయన దగ్గర డైరెక్ట్ గా పోయేదానికన్న ఒక రికమెండేషన్ అంతరికి ఉంటుంది ఎవరు ఆయన ఆధారం ఆయన దగ్గర పోయామంటే అది ఉంటుంది అని అప్పుడు దీనిగా పెరలోకాచారి శ్రీవాచన మొక్కలు చెప్పాడు అందువల్ల ఆచారు ఉండే కావాల ఆచారు లేదంటే తెలవచ్చు నాకు ఏ జన్మాలు దొరికింది చెప్పడం రెండోది అంత మాత్రం నాకు ఈ శరీరం తావిస్తుందా ఇవ్వలేదే శరీరం తావి ఇవ్వలేదే అందువల్ల చెప్పడం అవుతుంటాడు అందువల్ల దీని ప్రకారం దీని దీ సత్యం 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 ఏమిటే ఈ ఆచారుడు సంబంధం ఉంటే దీంట్లో ఏదైనా సందేహం ఉంటే తంది వెళ్ళదు తంది అయితే దీనికి చర్మ పర్వ నిట్ అయిన పేరు ప్రథమ పర్వ నిట్ అయి కాదు చర్మ పర్వ నిట్ అయిన పేరు చర్మ పర్వ నిట్ అయి ఉంటే కొంత అర్థం చేసుకున్నది కొంచెం దుర్లభంత చర్మ అంటే భాగవతాలు తిరుగుడి ఆచారులకు తిరుగుడి అని వచ్చేసిందంటే ఆయన భగవంతు దేవుడి అది ఒక పక్క పెట్టండి అది వస్తుంది అండి కష్టం అది కష్టం అది కష్టం అది అది నువ్వు చేసేది కూడా తెలుగు ఆయన ఈ ప్రకారం చేసిన దానికి ఎవరు శత్రుకుడు శత్రుకుడు ఎవరు లేరు శత్రుఘ్నగా నిత్య శత్రుఘ్నగా నేను చెప్తాను గచ్చత మాతో నా కూడా ఆశ్చర్యం ఒక శ్లోకం శ్రీరామాయణ శ్లోకం ఇప్పుడు మనం ఏమి ఉంటాం మధుర కవి గారు గారు చేశారండి దీనికి ఉందంత లేదు వీలుగా వైష్ణవులుగా ఏదో చెప్పుకున్నారు అని చెప్పి కొన్ని మీద అడగతారు కదా అంటే కొన్ని శాస్త్రం ఏం చెప్తారు శాస్త్రంతో ఇదే చెప్తుందండి ఇది మనం ముందు చూసాం కదా వీలుగా చేసుకుంటున్నారండి ఇది శ్రీ వైష్ణవ సంబంధం పక్క పక్కగా ఏదో కనిపిస్తారండి శాస్త్రం లేకుండా లేదండి కాదు దీనికి ముందు శ్రీరామాయణలో ఉన్నది ముగింది దా మధురగా వ్యాపిస్తున్నారు దానిగా వడుగులు మీ తీసుకున్నారు దానిగా అనంతాడు అని తీసుకున్నాను దానిగా ప్రతి ఒక్కరు తీసుకున్నాను దానిగా మా మనవాళ్ళు మనం తీసుకున్నాను దానిగా మన వరకు ఎన్నో వచ్చారు శ్రీవాసం కూడా రాసిపెట్టారు ఇదా మేనయా శ్రీవాసం అప్పుడు మనం పూర్వాచారుడు ఏం అనుష్ఠానాలు తీసుకొచ్చారు అప్పుడు పూర్వాచారుడు అనుష్ఠానం లేదు ఇతిహాస పురాణం అనేది ఉంటుంది మనం ఏమో ఇక్కడ మీరు కొత్తగా కనిపెట్టారు 
మన సంప్రదాయం కనిపెట్టే సంప్రదాయం కాదు ఉండే చెప్పే సంప్రదాయం కనిపెట్టేదనేది మనకి కలవనే జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటాం శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అని చెప్పేసి ఆ శాస్త్రం ప్రకారం భగవంతుడు అయితే ఏంటంటే కూడా స్వామి ఆయన పోయింటి ఆయన అక్కర్లేదు అందువల్ల ఆయన శాస్త్రం ప్రకారం ఉండి కావాలి లేదు అంటే ఓ ఆగ్వాన్ మనం తోచేస్తారండి తోచేస్తారండి అట్లా తోచాడు పరశురామాన్ని తోచేసాడు స్వామి రామానుడు కొక్కుల వండరి రామాన్ని ఉంటుంది అని ఒక భాషకు కొక్కుల వండరి మూడుగా గురుగూరు పడివారు కొక్కేదేమని కోట్రం పుణితను అతను ఉపాసన చేయలేదు అతను మోక్షాన్ని కోసం అతను సేవించాడంత లేదు అర్థమైంది అందువల్ల శాస్త్రం అప్పుడు నేనే ఆ శాస్త్రం ప్రధానంగా కూడా ఆ శాస్త్రం అనుత్నం చేసే పూర్వాచారం కదా అందువల్ల అటు చూస్తే శత్రుకురాడు వారు ఏం చేశారు అయితే అప్పుడు అప్పుడు ఆయన చేసిన తప్పు చెప్పడం వద్ద అంటే ఆయన ఎట్లా తెలుసు ఆయన ఉంటాడు చరిత్రను చెప్తాను రాముడు కూడా అంత వైభవం లేదు నరదుడు కూడా అంత వైభవం లేదు లక్ష్మణుడు కూడా అంత వైభవం లేదు శత్రువుడు కూడా ఉండే వైభవం అడుగు లేదు ఆ ప్రకారం వాల్మీకి చెందిన అవగరం ఓ ఈ పాయసం ఇచ్చేటప్పుడే ఇది ఎట్లాంటి పాయసం ఈ మిగతా వాళ్ళకి ఆ మాట చెప్పకూడదా చెప్పలేదు తర్వాత చెప్తాను ఆ విషయం ఎందుకు అని చెప్పలే అందువల్ల ఆ విషయాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ శ్రీవచ్చన ఊర్లో దివ్య శాస్త్రం చెప్పాలని చెప్పి ఇరవై ఒకటి ఇంత పాత్ర చెప్పాడు దానిగా మనవాళ్ళమామిని ఆ శ్రీవచన భూషణ ఇంకనే ఒక గ్రంథం అనుగ్రహించేది ఉపదేశాల తిన్నాడని పేరు పేరు స్వామి దాంట్లో శ్రీవచన భూషణ తప్పలేదు ఆళ్వార్ల ఆచారం అవతార క్రమం కదా ఉంటాయంటే అది తప్పు కదా అవతారికి ఇంట్రొడక్షన్ పద్దెనిమిది పాసులాడు శ్రీవచన భూషణ్ కొని దాంట్లో ఒక పాసురం ఆరు రసన భూషణ తిన్న ఆళ్ళల్లా మణివారు ఆరోజు సొన్నేరు అనుప్తి ఓరు ముండా తెలుగు అక్కనే కానుళ్ళమే ఎల్లాకు అండా దాదో ఉంది ఎవరికి తెలిపోతుంది ఇదంతా శ్రీవచన భూషణ్ లోపల ఉండే ఆశ్చర్యమే అడ్డాన్ని ఎవరు తెలుసుకుంటారు ఎవరో ఒకరు ఎవరో ఒక కొసాన ఉంటే ఒకరు వాళ్ళు తెలుసుకుంటే అటైతే వాళ్ళు అడ్డాన్ని అట్టైతే మేము ఇప్పుడు ఒక విషయం ఆడవారిని తీసుకోండి అందరికి మదరకి ఎవరు కాదు మిగతా ఒక ఆడవారు ఆండాలు వదిలేసేయండి పన్నెండు మందులు ఆడవారు దాంట్లో పది మందులు ఆచార అభిమానం లేదు భగవంతు కింద వాళ్ళు పట్టుకున్నారు అందువల్ల ఆచ మనకే తెలుస్తుంది మన సంప్రదాయంలో తెలుస్తుంది ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆచార్య అభిమానం రావటం అనేది దుర్లభం సరే స్వామి మమ్మల్ని రమని చెప్తారా అవును అవును వాళ్ళే దుర్లభం చెప్పేసారు స్వామి రావటం అంటే అది ఆచారం తిరుగుడి పట్టుకొని అది ప్రార్థన చేస్తుంది అందుకట ఈ పాసం ఏ పాసం ఆశ్చర్యమైన పాసం ఎట్లాంటి పాసం ఉంటే ఇంటి తొట్టు ఎడమయం జన్మిరా నిండు తంపుగల్ ఏ తరుణ ఉండవాడ తిరుక్కునుకు నమ్మి ఎండ్రం జన్మ ఇగడ్డి నమ్మి కాన్వినే అని చెప్తున్నారు ఇంక ఏమి జరుగు ఆచారం అండి ఏమని చూసిందాము దాని తర్వాత ఈ పాసర అనుసంధాన్ని ఏం చూడాలా చూస్తాం సాయంకాలం అది దాంట్లో తప్పకుండా సండే లేదు ఏంటంటే కొంచెం కైంకర్యాలు చాలా కైంకర్యాలు ఉండదు అని ముందు మీ ముందే చెప్పేస్తాను ఏ పరిస్థితులను కాలక్షేపం చెప్పాలని ఒక అభిప్రాయం అనేది నాకు అడిగిన ఉండాలి అయితే అక్కడ నేను ఒక నాలుగైదు సన్నిధుల కైంకర్యం చేస్తున్నాం తీర్థగా స్వామి గారికి రాజుగా ఎక్కడ ఉంటాను ఆ సన్నిధి కైంకర్య కాదు తక్కువ ఉంటుంది దాన్ని వదలను కాదు ఏంటంటే ప్రమాణం కావాలా ప్రమేయం కావాలా ప్రమేయం అంటే భగవంతుడు ప్రమాణం అంటే ఇక్కడ మన కాలక్షం అంటే ప్రమాణం లేదు ప్రమాత అంటే ఆయుర్వాద ఆయుర్వాదం ప్రమాత ఆ ప్రకారం మూడు కావాలా అయితే కూడా ఈ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రమేయం అనే భగవంతుడు లేనప్పుడుదా ఈ కాలక్షేపం ఆ భగవంతుడు కైంకర్యం చేయడం అక్కడ భగవంతుడు కై ఏ స్వామి ఆచార్య కైంకర్యం చెప్పారంటే ఇప్పుడు మీరే మార్చుతున్నా అంటే ఆచార్య చెప్పదేనా భగవంతుడు కైంకర్యం చేస్తున్నాడు అప్పుడు అది ఆచార్య కైంకర్యం అందువల్ల అది అప్పుడప్పుడు వస్తుంది వచ్చిన దాని వల్ల కొంచెం ఈ లాంటి మార్పులు అంతా వస్తుంది అది ఏం చేయలేదు అది ఏం చేయలేడు అది ఏం చేయలేమంటే మనకి ఎంత మాత్రం భగవంతుడు అనుగ్రహం చేస్తాడో ఆ అనుగ్రహం అయితే ఏ పరిస్థితులను ఈ కాలక్షేపం అని చెప్పుకుంటూ చెప్పి మీ కోసం కాదు నాకే అనుభవం వస్తుంది కదా ఎట్లా అంటే అనుభవం ఈ అనుభవం నేను మీరంతా ఎవరు లేదు కూర్చొని అట్లే చూస్తా ఉంటే అనుభవం పూర్తిగా వస్తుంది అంటారు అనుభవం రావడానికి కారణకర్త మీరే ఉంటారు అందువల్ల తప్పకుండా ఉండేవాడు 
తెలుసుకుని సందేహం లేదా అంటే అలా చెప్పచ్చు సాయంకాలం ఆరు గంటలు కాల్చి ఉంటది ఆడవారు గంటలు మహారాజీయ త్రిడినేషన్ ఆచార్యం త్రిడినేషన్ భాగవతాలు తిరువణి గల్లి శరణం 